ডক্টর নীল কুমার বর্মন হ্যাঁ নমস্কার প্রথম প্রশ্ন ছিল ওষুধ দিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে একদম হ্যানিমেনিও তত্ত্ব মেনে যতক্ষণ ওষুধের কাজ শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরেকবার উত্তরটা বলছি কতক্ষণ আমাদের একটা ওষুধ দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে তার একটাই উত্তর হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ওই ওষুধের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দুই আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন এত কঠিন কেন আসলে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা ঠিক না থাকার জন্য যে কোনো জিনিসই তখনই কঠিন হবে যখন আপনি জানবেন না তখনই সহজ হবে যখন আপনি সেটা জানবেন দিনে দুই পাঁচ আমার ছোট ছেলেটাকে যখন শেখানো হতো সে অনেক চেষ্টা করে মনে রাখতে পারত না এখন কি আমাদের দিনে দুই পাঁচ বলতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ক্লাস ওয়ানের একটা ছেলের পক্ষে দিনে দুই পাঁচ যতটা কঠিন আমার পক্ষে ততটা কঠিন নয় আসলে হোমিওপ্যাথি কঠিনও নয় হোমিওপ্যাথি সহজ নয় আমরা অযথা একে কঠিন এবং সহজে তকমা দিয়েছি আবার বলছি হোমিওপ্যাথি কঠিন নয় হোমিওপ্যাথি সহজ নয় হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথির মতো আমরা অযথা একে কঠিন এবং সহজে তকমা দিয়েছি এবার পরের যেটা প্রশ্ন যেটা সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের উন্মুক্ত আলোচনা যেটা সব থেকে বেশি দরকার যে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনটা কি হবে খুব সহজ হিসেবে সেম মেডিসিন সেম ডোজ অর্থাৎ যে ওষুধটা আগে দেয়া হয়েছিল সেটা রিপিট করা হবে সেম মেডিসিন হায়ার ডোজ অর্থাৎ যে ওষুধটা দেয়া হয়েছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে তার চেয়ে উচ্চ শক্তি দেওয়া হবে কমপ্লিমেন্টারি অর্থাৎ আগে যে ওষুধটা দেয়া হয়েছিল তার পরবর্তী ওষুধ যেটা দেয়া হয় ওই এ বেটিয়া মেডিকা যেগুলো বলা আছে সেগুলোর মধ্যে মোস্ট সুইটেবল যেটা সেটা অ্যান্টিডোট যখন দেখা যাবে প্রচন্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে বা সত্যি ওষুধের একটা বিষক্তিয়া দেখা দিয়েছে বা আমরা সেটাকে সহ্য করতে পারছি না পেশেন্ট সেটাকে সহ্য করতে পারছে না তখন একটা অ্যান্টিডোট আর অপেক্ষা করার জন্য প্লাসিবো আরেকবার রিপিট তাহলে কি দাঁড়ালো সেম মেডিসিন সেম ডোজ সেম মেডিসিন হায়ার ডোজ কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্টিডোট অথবা প্লাসিবো এবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে লাস্ট প্রশ্নের যেটা উত্তর যে প্রথম প্রথম ওষুধটা কাজ করার পর কেন কাজ করে না সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস হয় এক আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতার অভাব আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওষুধের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই একটা সেই তেজস্ক্রিয়তার মতো যে যতটা সময় পেরিয়ে যাবে আস্তে আস্তে দুটোই যেন ফেড হচ্ছে এই জায়গা ধৈর্যটা আমাদের ভিতরে না থাকার জন্য আমাদের উপলব্ধিগত দর্শন দার্শনিক চিন্তা ভাবনা না থাকার জন্য আমরা ওটা বুঝতে পারি না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যে খুব বেশি দেরি হচ্ছে সেটা কিন্তু বলা যায় না আবার একে তো অস্বীকারও করবো না যে শুধু হোমিওপ্যাথির এইটুকু নিয়মের উপরে তো চলে না হোমিওপ্যাথির অন্যান্য নিয়ম গুলোর মধ্যেও যেরকম আপনার রিভার্স অর্ডারের সিমটমস গুলো ফিরে আসা থাকবে ওল্ড সিমটম ফিরে আসা থাকবে সাব প্রেশন থাকবে তার মেন্টাল কন্ডিশন থাকবে প্লাস আরেকটা জিনিস একটা রোগ সত্যি কি সারার যে রোগটা নিয়ে এসেছে সেটা ইনকিউরেবেল কিনা তার প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনটা কতখানি তার ভাইটাল ফোর্সটা কতখানি পেশেন্টের বয়স কত এরকম প্রচুর জিনিস প্লাস যে মেডিসিনটা দিয়েছি তার কার্যকরী ক্ষমতা কতখানি সব কিছু নিয়েই কিন্তু এই সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের এত কি বলবো কঠিন বা সহজ বা উপলব্ধির একটা জায়গা আমাদের রয়ে গেছে আসলে আপনি যদি ঠিক মতো বুঝে যান আপনার কাছে কিন্তু সহজ যার জন্য আমরা পেশেন্ট কে বারবার বলে দিই আপনার পক্ষে এত দূর রিকভার করা সম্ভব এরপরে হয়তো সম্ভব নয় এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি অনেকেই আছেন নিশ্চয়ই বলবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার কে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি নবীন রায়ের কোশ্চেনটার উত্তর আপনি পেয়েছেন আচ্ছা যদি ঠিক আছে এরপর আমি ডেকে নিতে চাইছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ কালান মিয়া মোহাম্মদ কালান মিয়া আপনি যদি বলেন আজকের এই সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের উপর আপনার কিছু বক্তব্য স্যার মোহাম্মদ কালান মিয়া শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ স্যার জি আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন স্যার ভালোই আছি আমরা আমি ভালো আছি বিশেষ করে এখন আমি তো ওরকম প্র্যাকটিস করি না 
আমি এখন স্টুডেন্ট আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি মাত্র তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্রদের চেম্বারে যতটুকু দেখি আর কি সেখান থেকে মানে বলা হচ্ছে যে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন করার সময় আসলে অনেকটা জটিল মনে হয় হ্যাঁ যে জটিল এই কারণে মনে হয় যে আমি আমি যেটা আমার কাছে যে এই নিকমন স্যার বললেন যে ওয়ান টু শিখতে যেমন বাচ্চাদের কষ্ট হয় তো আমাদের কাছে আসলে এরকমটাই মনে হয় যে একটা আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার প্রথম মেডিসিন দেওয়ার পরে রোগীতে কাজ করছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী আছে তবে তিন দিন চার দিন এই যে অ্যাপারেটরি পিছনে দেখি যে ক্যান্ডার অ্যাপারেটরি পিছনে লিখে আছে যে একটা ওষুধ সাত থেকে আট দিন কাজ করে আট থেকে দশ দিন কাজ করে আসলে আমি কতদিন ওয়েট করি তো অনেক সময় সারারা দেখি যে তিন দিন বা এক সপ্তাহ পরে আবার দ্বিতীয় ডোজ দিচ্ছে তো এই জিনিসটা আসলে তো আমি বিশ্বাস করে কিছু বলতে চাই পারবো না হয়তো আপনাদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাই যে আমার প্রশ্ন যে একটা ওষুধ দেওয়ার পরে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার ওষুধ এখনো কাজ করতেছে বা আমি সেকেন্ড ডোজটা কোন সময় দেব ধন্যবাদ স্যার হ্যালো আমি আপনার এটা আমি ভুল বলি বলছি মানে না বলে থাকতে পারলাম না বলা উচিত নয় যেটা আজ উন্মুক্ত আলোচনা তাই ঢুকলাম সাহস দেখি এই যে বলেন যে কেন্দ্রের বইয়ের পিছনে লেখা আছে কতদিন কাজ করে খুব ভুল ধারণা ওটা আপনাদের প্রুভিং করতে গিয়ে তার ডিউরেশন অর্থাৎ ওই ওষুধটা প্রুভিং করতে গিয়ে কতদিন কাজ করেছিল আপনার পেশেন্টের শরীরে কতদিন কাজ করবে সেটা কিন্তু হ্যানিম্যানে জানতেন না আমিও জানি না আপনিও জানবেন না মেডিসিন যদি সিলেক্ট ঠিক হয় তাহলে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কাজ করবে মেডিসিন যদি সিলেক্ট না হয় একদিন কেন এক ঘন্টাও কাজ করবে না অতএব সেই উপলব্ধিটা পৃথিবীর কোন বিজ্ঞান শাস্ত্র আপনাকে দিতে পারবে না আপনাকে ওষুধ দিয়ে বুঝতে হবে যে ওষুধটা কাজ করেছে কিনা ডক্টর ন্যাস এক জায়গায় বলেছেন যে একটা অ্যাকিউট কেসে পরপর তিনটে ডোজ দেবার পর যদি তার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট না হয় আপনাকে বুঝতে হবে মেডিসিন সিলেকশনটা ঠিক হয়নি কত সুন্দর কথা অ্যাকিউট কেসে পরপর তিনটে ডোজ এবার যারা আরো দক্ষ তারা বলবেন আমি একটা ডোজ দিয়ে বুঝতে পারবো যে ওষুধ সিলেকশন ঠিক হয়েছে কিনা ওষুধ সিলেকশন নিয়ে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা ভাবনা যতক্ষণ সেটা অ্যাপ্লিকেবেল হবে ইন হিউম্যান বডি মানে একটা অসুস্থ শরীরের উপরে কেউ বলতে পারবে না সেটা কাজ হয়েছে কি হয়নি আর যেটা ডিউরেশন ব্যাপারটা বললাম এটা অনেকেই ভুল করে যে একটা ওষুধ দিয়ে আমাকে তাহলে পনেরো দিন অপেক্ষা করতে হবে মেডো দিয়েছি মানে তাহলে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে হায়ার প্রোটেক্স দিয়েছি মানে তাহলে দু মাস অপেক্ষা করতে হবে এই চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন তার কারণ এইভাবে কিন্তু কোথাও ব্যক্ত করা হয়নি ব্যক্ত করা হয়েছে কোথায় না একটা ওষুধ ডিউরেশন মানে প্রুভিং করতে গিয়ে তার ডিউরেশনটা কত ছিল মানে একটা সুস্থ শরীরে ওটা কতদিন কার্যকারিতা দেখিয়েছে আপনার রোগী কিন্তু সুস্থ নয় তার কার্যকারিতার সাথে বইয়ের কার্যকারিতা কিন্তু কখনোই মিলবে না এটা আপনাকে বুঝতে হবে এইটা কেউ কখনো কোনো কাকেও শেখাতে পারে না অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার বারবার এই জিনিসটাই বলার চেষ্টা করছেন এটা আপনাকে হচ্ছে সেলফ টট অর্থাৎ নিজেকে শিখতে হবে প্রচুর রুগী দেখতে হবে সারেরা কিভাবে রুগী দেখছেন সেইখান থেকে আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে আর যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশনের ব্যাপার কোনো দুটো রুগীর কোনো দুটো মেডিসিনের কোনো দুটো জায়গার চরিত্রকে কখনো প্লিজ এক করে ফেলবেন না নমস্কার অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার একদম একটা মূল জায়গায় ঘাটি মেরেছেন স্যার একদম মূল জায়গায় ঘা মেরেছেন আমি একটু বলে নিয়ে জায়গাটা যেহেতু আমার নামটা উল্লেখ করেছেন নীলকমল স্যার একদম মূল জায়গায় ঘাটি মেরেছি এখন একটা কথা বলছি কি যে আমাদের কিন্তু কম কাজ করে বুঝলাম ফিফটিমিনিসিমালে জিরো ওয়ান দিয়ে যখন এক বছর দেড় বছর দু বছর ওষুধ দিতে পারা যায় না তখন কি হবে হ্যাঁ এরকম ঘটনা আছে তারপরে ব্যাপার হচ্ছে যে ফিফটি উনিশ ওয়ালের ক্ষেত্রে তাই ওখানে এইটা যেমন স্যার বলেছেন এটাই হচ্ছে প্রকৃত তত্ত্ব কিছু আনারি লোক কি করছেন ওই হ্যানিম্যানের কে হ্যানিম্যান কে আমরা কি করছি না ওই হ্যানিম্যান বলেছেন এত এর ডিউরেশন হচ্ছে এত থেকে এত অব্দি এর মধ্যে আমাকে ওষুধ দিতেই হবে মানে মায়ের দিক দিয়ে আছে পেশেন্ট চাইছে কি চাইছে না সেটা আমি বিচার করব না পেশেন্ট 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 কথাটা বলেছে রোগী কথাটা বলছি ভালো করে খেয়াল করে দেখো রোগী ওষুধ চাইছে কি চাইছে না বিচারের দরকার নেই হ্যাঁ তাকে এই টাইমের মধ্যে দিতে হবে কিন্তু এই যে নীলকম স্যার যে তথ্যটা দিলেন অসাধারণ একটা তথ্য পরবর্তীকালে বোগার বোনিং ওসেনও কিছু কিছু কাজ করেছেন একজন এক রকম করেছেন দেখবেন কার সঙ্গে কারো মিল নেই মূল কথা হচ্ছে রোগীটা কে দেখছে রুগীটা তো আপনি দেখছেন আমি আপনার রুগীটাকে নির্ধারিত করে দিতে পারি যে এই কদিন কাজ করবে এটা আমরা কখনো করতে পারি না প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল স্যার যেটা বলেছেন এই কথাটা সারা জীবন মনে রাখবে এবং এই 
ব্যক্তির দ্বারা পরিচিত হবেন না সিমটমের মুভমেন্ট গুলোকে বোঝার চেষ্টা করুন সিমটম মুভমেন্ট হলে পরে কোন সিমটমটা মুভমেন্ট হচ্ছে আপনি যে ওষুধ দিয়েছেন অ্যান্টিসোরিক দিয়েছেন অ্যান্টিসাইকোটিক দিয়েছেন অ্যান্টিসিপিটিক দিয়েছেন দেওয়ার পর যে মুভমেন্ট গুলো মুভমেন্ট গুলো দেখতে হবে আরেকটা কথা মনে রাখবেন খুব ভালো করে হোমিওপ্যাথি করতে গেলে যেটা মানে বেশিরভাগই ডাক্তার আপনাকে বলবে না বা সিনিয়ররা বলবে না তাদের সাফল্যের হার কমে যাবে বলে কি বলবে না যে আমার এই কেসটা প্যালিয়েশন হয়ে গেছে আমার এই কেসটা সাপ্রেশন হয়ে গেছে এটা সে ভুল করে আপনাকে বলবে না সে আপনার কাছে ছোট হয়ে বলবে না আমি যেই মন্ত্রটা দিয়ে দিলাম আপনাকে এই প্যালিয়েশন কি সাপ্রেশন কি এগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন এগুলো দেখবেন জিজ্ঞেস করে রেখে যাবে আপনার সাথে অধিকাংশ স্যার রেখে যাবে এই কথা প্রশ্ন করলে ফলে এইটা যদি বুঝতে পারে তখন বুঝতে পারবেন মজাটা কোথায় হোমিওপ্যাথির প্রতিটি কথা অ্যানিমেন যে অর্গানে যা বলে গেছে বা কেন বলে গেছে প্রতিটি কথা ধ্রুব সত্য এইবার হচ্ছে যে কোনটা কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে সত্য সেই জাজমেন্টটা আপনাকে করতে হবে রুগী আপনি দেখছেন রুগী অ্যানিমেন দেখছেন না রুগী কেন দেখছেন না রুগী নীলকমল স্যার দেখছেন না অমরনাথ চক্রবর্তী দেখছেন না আপনি দেখছেন আপনি সুপ্রিম অথরিটি আপনি সুপ্রিম অথরিটি আপনাকে শিখে নিতে হবে যে কতটা আপনার লাগবে মা একজন মা বলতে পারে তার ছেলে একটা রুটি খেলে পেট ভরে না দশটা রুটি খেলে পেট ভরে যে সন্তানের একটা রুটি খেলে পেট ভরে তাকে মা কখনোই দশটা দেবে না আর যার দশটা খেলে যার পেট ভরে তাকে মা দশটাই দেবে এই হচ্ছে নিয়ম এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে ইয়ে করুন এইভাবে ইয়ে করবেন অনেক শিক্ষক আছে কিছুদিন পরে ওষুধ ইয়ে টাইমটা দেখে একটা ওষুধ পাল্টে দেয় এইভাবে ওষুধ পাল্টে রুগীগুলো সর্বনাশ হয় যে খিচুড়ি হয় সে বলে বোঝানো যাবে না কিন্তু বলাও যাবে না বললে পরে তো মার খেতে হবে যেটা আমাদের নীলকম স্যার বলে ওপেন ফোরাম বলে বলছি আমি এক কথা বলছি মার খেতে হবে এগুলো বললে কারণ আমাদের সমাজে পণ্ডিতের অভাব নেই কিন্তু আপনাকে পণ্ডিত নয় আপনাকে হোমিওপ্যাথ হতে হবে হোমিওপ্যাথ হতে গেলে কি হচ্ছে আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাটাকে বাড়াতে হবে রুগীর মধ্যে কি দেখছে যতক্ষণ না দিয়ে পড়া যায় একটু কিপন হন একটা ওষুধ দিয়ে কিপন হতা করবো দেব না সমাজে ওষুধ এইটা যদি অভ্যেস করেন তাহলে দেখতে পারেন সিমটম যেগুলো নিয়েছেন সেই সিমটম গুলো সেই সেই সিমটম গুলো কিন্তু আপনার কি কি পরিবর্তন হচ্ছে সেইটা দেখে বুঝতে হবে এবং সেখানে রুগীর সিমটম আর রোগের সিমটম এই দুটোকে আলাদা করতে চিনতে হবে কোন কোন জায়গাগুলো বলছি রোগীর সিমটম রোগের সিমটম আলাদা করতে হবে সেখানে ল ফলো করছে কিনা খেয়াল করতে হবে এইসব বিষয়গুলো করে তবে আপনি বলতে পারবেন যে এটা হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য যখন হয় সেই ক্ষেত্রে ট্রু সিমিলিমাম যদি হয় একটা ওষুধ একটা থার্টি পোটেন্সি আমরা দু বছর আড়াই বছর তিন বছর কাজ করতে দেখেছি একটা জিরো ওয়ান পোটেন্সি আমরা এক বছর দেড় বছর কাজ করতে ওষুধ দিতে পারেনি আমার এর আগে আমি এখানে অনেকবার বলেছি মেডুলি নামে একটা জিরো ওয়ান আমার দেশের বাড়িতে ফেলে দেওয়ার ডোজ দিয়েছিলাম সম্ভবত চার নাম্বার দিয়েছিলাম সেই পেশেন্ট একটি রুগী পাঠিয়েছে দু বছর পরে দু বছর পরে সে ধরে বেঁধে একজনকে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেছে তা আমি ভেবেছি রুগীটা আমার কাছ থেকে গায়ে হয়ে গেল তা না সে এত ভালো থাকে গরিব মানুষ তো কত প্লাস্টিক খাওয়ার জন্য পয়সা দেবে দিতে পারে নি পালিয়েছে লকডাউন একদিক থেকে তাকে বাঁচিয়েছে আর আমাকে ইনকাম থেকে মেরে ফেলেছে লকডাউন আসেনি আর যে ভালো আছে বলে আর আসেনি আমার কাছে কিন্তু সে মনে রেখেছে এই যে একটা ডোজ আমরা যখন দিলাম ফেলে দেওয়ার ডোজ তখন তিনি বলছেন আপনি সব ফেলে দিচ্ছেন আপনাকে কি দিচ্ছেন আপনি এর ধাক্কা সামলাতে পারবেন না আমি ছেলেটার নাম আনন্দ বলে আনন্দ শোনো আমাকে বড্ডা বলে শোনো আনন্দ ডাল ভাত আলু সিদ্ধ ভাত করে বউকে খাওয়াবে নিজে খাবে বউকে কিন্তু করতে দেবে না শুয়ে রাখবে তো তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে রুগী দেখাটা কিন্তু আপনাকে শেখতে হবে রুগী শিক্ষাটা আপনি ইয়ে করতে হবে স্যার আপনাকে যে শেখাচ্ছেন তার প্রতিটি কথাকে কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ হতো বা বর্জন করবেন কখনো মনে রাখবেন ব্যক্তি বড় নয় নীতি বড় আর নীতির কথা জানতে গেলে আপনাকে অর্গানন করতে হবে আর কেন্দ্রের ফিলোজফি সোজা কথা ফিলোজফি করতে হবে এইটা যদি আপনারা করেন ধীরে ধীরে আপনারা কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে এবং নবীন নবীন প্রজন্মের অনেক ছেলেরা নবীন প্রজন্মের অনেক ছেলে ওই একটা ডোজ দিয়ে বা মিনিমাম ডোজ দিয়ে কি খেলা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কি কি ঘটনা হচ্ছে আজ কিন্তু তাদের বলার সুযোগ তারা বলবেন এই কারণে মুখটা খুলবেন কারণ এখানে যারা আসছেন তারা কিন্তু সঠিক শিক্ষাটা যাতে পায় সেই রাস্তাটাই হচ্ছে হোমিওপ্যাথির মানে হোমিও দর্পণের মূল উদ্দেশ্য আমি আগবাড়ি বলে ফেললাম আমি নীলকমল স্যার আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি আসলে আপনি আপনার কথায় আমি এত অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছি না বলে পারলাম না আমি ক্ষমা চাইছি স্যার আপনার কাছে আমি কোনো অনুমতি না নিয়ে বলতে শুরু করে দিচ্ছি এর জন্য আমি সত্যি দুঃখিত
गवेषणा लार्ज धारणा आशीर्वाद पे सीखते मोहम्मद कलन मिया के ठीक है सर एरपर मजे उपस्थित आज डर सुमाइया पार्दिन नाम आपनी जो आज के आलोचनार विषय कि मुक्त आलोचना हे अपनी बोल सेकेंड प्रेसक्रिपन नहीं आलोकपात करें डर सुमाइया पार्दिन हाँ धन्यवाद बेपारेसक्रिपन कथा तो गुरु मानबो आईडियल शिक्षा पा और जो आईडियल ना रकम टाइम शिखब ये स्वाभाविक मैं शेष है चिंता रुगीपदेक्रिपनिंग धन्यवाद 
ধন্যবাদ ম্যাডাম কে আমি এরপর উপস্থিত আছি আমাদের মধ্যে নির্মলেন্দু গায়েন স্যার নির্মলেন্দু গায়েন স্যার আপনি যদি কিছু বলেন সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের উপরে নির্মলেন্দু গায়েন স্যার হ্যালো হ্যাঁ স্যার শোনা হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে একটু সম্ভবত নেটওয়ার্কের সমস্যা স্যার আপনি আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক আছে স্যার আপনি যদি একটু সাইডে গিয়ে কিংবা এই করে দেখতে পারেন যদি না হয় আমি আপনাকে পরে ডেকে নিচ্ছি মানে <laughs> বাস্তব জীবনে দেখেছি রুগী দেখতে গিয়ে সত্যি ধরুন করার পরে তাহলে হয়তো একটা খেলতে দিয়ে দেখলাম যে আসেডিক এর তাহলে সঠিক উপকার আছে মানে কাজ হয়নি আমরা কি করি যদি ধরুন আসেডিক মিনিমাম পোটেন্সি জিরো বাই ওয়ান দিয়ে যদি উপকার পাই তাহলে এবার আবার আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে মানে পাওয়ারটাকে চেঞ্জ করতে থাকি মানে হচ্ছে উপরে উঠতে থাকি কিন্তু ধরুন আর্সেনিকাম অ্যালবামের রুগী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আর্সেনিক নিচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না তখনই কিন্তু এবার আমাদের মাথা ঘাটে যে এত লেখালেখির পরে কেস টেকিং করার পরে কেস কেস রেকর্ড করার পরে যে ঔষধের সঙ্গে সিভিলি বাব হলো সেটা দিলাম অথচ কাজ হচ্ছে না তাহলে তার পরের ঔষধ কি দেবো এইটা কিন্তু খুবই মানে মানে খুবই আমাদের কাছে খুবই মানে কঠিন বলে মনে হয় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে দেখেছি যে প্রথম যখনই ওষুধ আমার মানে আমার ক্ষেত্রে মেডিসিন যখন কাজ করে না দ্বিতীয়বারে কাজ খুব কম লোকই দেখাতে পেরেছি দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশনে বা দ্বিতীয় ঔষধ মানে হচ্ছে চয়াস করে যাই হোক আমাদের এই হবিয় দর্পণের দৌলতে বিভিন্ন জ্ঞানী এবং গুণীজনদের তাদের যে জ্ঞান সমুদ্রে আমরা যে সাঁতার কাটা আমার নিজ হাতে তারা যে শিখাচ্ছে এটা আমরা অনেকে অনেকটা মানে হচ্ছে উপকৃত হচ্ছি আমাদের জ্ঞান অনেকটা সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের ভান্ডার জ্ঞানের ভান্ডার আস্তে আস্তে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন করার কায়দা কানুনটা কি হবে বিশেষ করে ডক্টর অবলা চক্রবর্তী স্যার ডক্টর ডিপ কুমার বর্মা স্যার এবং আরো যে সমস্ত সুন্দর স্যারেরা আছে আমাদের কারো সমৃদ্ধ করবে আশা করি দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন এই মানে এইসব মানে হচ্ছে ব্যাপারগুলো একটু কঠিন সাবজেক্টটাও অনেকটা কঠিন আমরা শুনছি স্যারেরা বলুক আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এতটুকু বলেই শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এরপর আমাদের মাঝে জুনিয়র দেখে নিতে চাইছি উৎপল পাল আপনি যদি বলেন আমাদের সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন নিয়ে কিছু যদি বলেন আমাদেরকে উৎপল পাল ধন্যবাদ ডক্টর দিবেন পালকে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এখানে হোমি দর্পণে উপস্থিত সদ্য শিক্ষক বিন্দুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর আমার সমবয়সীকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই সময়া পারভিন ম্যাডাম একটা কথা বললেন যে আসলে এই যদি সঠিক গুরু না থাকে তাহলে এই হোমিও জাতির মতো এই মহাসমুদ্রে তার হওয়া বড়ই কঠিন তো আমরা আগে যেমন প্র্যাকটিস করতাম বিশেষত ডিপেন এবং আমি আমরা যে বন্ধু মানে অনেকদিন থেকে আমাদের হোমিওপ্যাথি নিয়ে আমাদের পার্সোনাল আলোচনা হয় তো মূলত আমি টেস্টিং গুলো সব শিখেছি কিন্তু এই হোমিও দর্পণের কাছ থেকেই বিশেষ করে অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারকে তার জন্য আমি স্যারকে আমার অসংখ্য আমার শ্রদ্ধা জানাই আর বর্তমানে যে সাকসেসফুল কেস গুলো আমি মানে পারছি এখন যে কেস গুলো করতে পারছি সবই স্যারের মানে মানে অবদান আর কি আর স্যার যেটা বললেন 
কথা মানে ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস লাইফের ক্ষেত্রে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখি যে সত্যি নীতি বড় ব্যক্তি বড় নয় কারণ আমাদের এই হোমিওপ্যাথি জগতে বিভিন্ন অনেক ধরনের ডাক্তার আছেন অনেক কলেজের প্রফেসর অনেক নাম করা নাম করা তারা খ্যাত নামা চিকিৎসক কিন্তু তাদের প্র্যাকটিসটা আমি প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে দেখেছি অন্যরকম তারা যেমনটা বলে তাদের প্র্যাকটিস লাইফটা কিন্তু এবার আমি দেখেছি যে কিছু ডাক্তার আছে তারা কলেজে পড়াচ্ছেন কিন্তু তারা কি করছেন তারা একটা মেডিসিন দিয়ে রেজাল্ট হলো না তার কিছুদিন পরে হয়তো পনেরো দিন পরে আবার নতুন করে মেডিসিন চেঞ্জ করে দিচ্ছেন হোমিওপ্যাথিতে যেহেতু ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনটা করা তো সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনটা মানে ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনটা তো অবশ্যই জটিল কারণ ফার্স্ট প্রেসক্রিপ ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনটা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি কিসের ভিত্তিতে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনটা করব আমাকে তাহলে ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনটা করতে গেলে আমাকে ধৈর্য সহকারে রোগী যে কথাগুলো বলবে সমস্ত কিছু রোগীকে বাধা না দিয়ে আগে ভালো করে শুনে নিয়ে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি তার পার্সোনাল হিস্ট্রি সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করার পরে আমাকে কিন্তু একটা মিনিমাম মেডিসিন চয়েস করতে হবে এবং মিনিমাম দোষ যদি মেডিসিনটা রিয়াকশন করে তবে কিন্তু আমরা সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের কথা ভাবতে পারি মানে আমরা যাবো কিন্তু ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন যদি মেডিসিন যদি কাজ না করে রোগী তাহলে তো সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের কোনো কথাই আসে না কারণ ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনে যদি মেডিসিন কোনো রিয়াকশন না করে তাহলে সেকেন্ড মানে সেটা প্রেসক্রিপশনই হলো না আর একটা কথা হচ্ছে যে নীলকমল বর্মন সে একটা কথা বললেন যে ডিজিজের ক্ষেত্রে ন্যাস বলেছেন তিনটে রোজ দিলেই বুঝতে পারা যাবে যে মেডিসিনটা সঠিক কিনা তো এটা একদম সত্যি কথা কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে দীর্ঘদিন থেকে বাতের ব্যথায় ভুগছেন রোগী দীর্ঘ বিভিন্ন জায়গায় ওষুধ খাচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু ব্যথা কমছে না কিন্তু যখন তাকে সঠিক ভাবু প্রেসক্রিপশন করা হচ্ছে সঠিক হোমিওপ্যাথি হয়েছে তখন হয়তো লাইকোপোডিয়াম বা অন্যান্য মেডিসিন হয়তো প্রথমে বৃদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধি হওয়ার দু তিন পরে রোগীর কিন্তু কমতে থাকছে এবং রোগী খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পাচ্ছে এবং আমি আগে কি করতাম আমি স্যারের কাছ থেকে এগুলো স্যারের চেম্বারে গিয়ে দেখে এসেছি অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারের চেম্বারে গিয়ে যে আমরা আগে একশো এম এল দিতাম একশো এম এল ডিস্টিল ওয়াটারে একটা জিরো বাই ওয়ানের একটা দানা দিয়ে আমরা সেটা পনেরো ষোলো ডোজ করে দিতাম দ্বিতীয় করতো সেরকম আমিও করতাম কিন্তু স্যারের কাছ থেকে আসার পরে দ্বিতীয়ের সঙ্গে আলোচনা হলো দ্বিতীয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়ে নিজে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে দেখলাম দেখছি যে একটা মেরোডে নামে একটা দোষ দিয়ে রোগী দিনের পর দিন দিনের পর দিন রোগী ভালো থেকেই যাচ্ছে হ্যাঁ রোগীর আমি দীপেনের সঙ্গে ওই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি ডিসকাস করি এরকম আমার রোগী আছে দীপেনের সঙ্গে দীপেন দেখেছে সেই রোগীগুলো যে রোগী হয়তো মাঝে বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার পরে আমি ফাইটাম দিচ্ছি আমার রোগী কিন্তু কিছুদিন পাওয়ার ভালো থাকছে হ্যাঁ তো সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন একটা খুবই জটিল বিষয় ভীষণ পরিমাণে জটিল বিষয় আমাদের প্রচুর শিক্ষার ব্যাপার আছে অনেক কিছু শিখতে হবে আমাদেরকে আর স্যার একটা কথা বলেছেন যে আসলে আমাদেরকে রোগী যেহেতু হ্যানিম্যান বা কেন্ট দেখে দিচ্ছেন না আমরাই দেখছি তাহলে আমাদেরকে বিচক্ষণতার সহিত দেখতে হবে যে রোগীটা আসলে টোটাল সমস্ত দিক থেকে কোন কোন দিক থেকে তিনি ভালো আছেন হ্যাঁ কেন্ট অবজারভেশন তারপরে হেরিং ল সেগুলো ফলো করছে কিনা সমস্ত কিছু কিছু বিষয় মাথায় রেখে খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে ট্রিটমেন্ট করলেই তবেই কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সাকসেস হওয়া সম্ভব কারণ যেখান থেকে আমরা দেখছি আমি বিশ্বত হবে একটা রুগী দেখতে আমার তিন ঘন্টা চার ঘন্টা লেগে যাচ্ছে হ্যাঁ পরবর্তী ফলো আপেও তাই হ্যাঁ বহু সময় লেগে যাচ্ছে তো এগুলো সবই কিন্তু হোমিও দর্পণের অবদান আর বিশেষ করে অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারের অবদান স্যারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আমি জানাই এর জন্য যে স্যার যদি সান্নিধ্যে না আসতাম তাহলে হোমিও দর্পণকেও পেতাম না প্লাস এই হোমিওপ্যাথি ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি যে কি সেটাও বুঝতাম না এরকম মানুষের কিছু উপকারে আসতাম না তো সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি এটুকি বললাম নমস্কার ধন্যবাদ উৎপল পালকে
আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এরপর আমরা এখানে যেতে চাইছি আমাদের মাঝে অনেক কিছু আছেন তার মধ্যে আচ্ছা আমি একজন জুনিয়র আরেকজনকে ডেকে নিতে চাইছি নুপুর দাস নুপুর দাস আপনি যদি কিছু বলেন সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনে কিছু ধারণা যদি থাকে আপনার অবশ্যই বলবেন নুপুর দাস শুনতে পাচ্ছেন আপনি আনমিউট হন মিউট হয়ে আছেন যতটুকু পারেন ধারণা যেটা আছে একটু যদি বললে ভালো হয় কারণ এটা উন্মুক্ত আলোচনা হ্যালো হ্যাঁ আমি প্রথমত প্রথম দিকে আলোচনাটা শুনিনি তো প্রেসক্রিপশনটা আমাদের যতটা সম্ভব মানে ঠিক হওয়া দরকার মনে করি মানে সেটা হয়তো দেখা গেল পালসেটি লাইলো বা যে কোনো আমি তো ফার্স্ট প্রেসক্রিপশনে অনেকখানি পিওর হয়ে যাওয়ার পর তো তারপরেও তো কিছু থেকে যায় মানে সবটা তো সে তার সেই টেন্ডেন্সি বা ধরুন কারো স্নেজিং হচ্ছে সেই টেন্ডেন্সি গুলো তো যায় না তখন আমাদের তো মানে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন হয়তো কিছুটা কিওর হলো বা সেটা হয়তো আমি আরো পোটেন্সি বাড়াতে বাড়াতে কিন্তু এক সময় তো সেই ব্লকেজটা ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হয়তো জিরো বাই ওয়ান জিরো বাই টু এরম যাবার পরে তারপরে মানে তবে ব্যাসিলিনিয়াম বা কিছু তার যেটা আসছে সেটা দেখে আমি সেটা তখন দিই সেটা ম্যাম কি ভিত্তিতে দেন সেটা তখন তার কনস্টিটিউশন মানে যেটা ম্যাজমেটিক ট্রিটমেন্ট ম্যাজমেটিক ব্লকেজের জন্য যেটা ব্লকেজ না গেলে তো সেটা তো ক্লিয়ারও হবে না আচ্ছা এবং তাতে দেখেছি অনেকটা রোগী আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মানে কিওরের দিকে অনেকটাই তার হয়তো টেন্ডেন্সি সেই হয়তো বছরে হয়তো পাঁচ বার ছবার যে কোনো কিছুতেই হয়তো স্নিজিং হতো বা কিছু হতো কিন্তু দেখেছি যে প্যাসিলিনাম এটা দেবার পরে ওটা আস্তে আস্তে অনেকটাই কমে গেছে আর কিছু স্যার আর কিছু ম্যাম বলবেন আচ্ছা मानते আমি প্লাসিবো দেব আবার যদি সেটা মানে প্লাসিবোতেই যাব কিন্তু সেটাকে টোটালি যাওয়ার জন্য তারা সাধারণত ক্রনিক ব্যাপারটা নিয়েই আসে ক্রনিক কেস নিয়ে আসে তখন তো আমাকে মাইজমেটিক ব্লকেজটা একটা টাইমে দিতেই হবে ধন্যবাদ ম্যামকে আচ্ছা আমি এরপর দেখে নিতে চাইছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমি একজন এবার স্যারের কাছে যাব नीलकुमारे घटना होते रोग लक्षणित होते आकार अथवा रुगर अवस्थार अवनति होते अथवा रुगर अवस्थार किस उन्नति होते अवस्था गुरुदगुलवाचन करब कि करबना से चिंता करते हैं दुधर व्यवस्था ना होते एक प्रदत्त औषध पुनः प्रयोग और ओषधे परिवर्तन ओषुद कख बंद करब ओषुद जो क्रियाशील होते थे तक आप ওষুধ দেব না তখন আমরা অপেক্ষা করব আর রুগী যদি ভালো বোধ করে 
তাহলে আমরা কোন প্লাসিবো দিয়েই ছেড়ে দেব আর হেরিং এর ল মেনে যদি চলে তাহলে সে ক্ষেত্রেও আমরা প্লাসিবো দেব তারপরে যদি ছাপ পুনরায় দেখা দেয় যে যেগুলো ছাপ রেস্ট হয়েছিল বা বন্ধ হয়ে গেছিল সেটা যদি পুনরায় দেখা দেয় তাহলে আমরা ওষুধ দেব না আর পুরনো লক্ষণ যে চর্মরোগ হোক বা অন্য যে কোনো পুরনো লক্ষণ যদি দেখা দেয় তাহলে আমরা ওষুধ না দিয়ে প্লাসিবো দিয়েই ছেড়ে দেব আর ওষুধ কখন পুনঃপ্রয়োগ করব যখন রোগের মূল লক্ষণ ফিরে আসে মূল লক্ষণটা যখন ফিরে আসে তখন আমরা দেব তারপর যদি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেওয়ার পরে যদি বৃদ্ধি দেখা যায় সে ক্ষেত্রে আমাদের ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আর উপকার হলো হয়তো ওষুধ দেওয়া হলো কিছুটা কাজ হলো তারপরে আর কাজ হচ্ছে না এক জায়গায় থেমে আছে সেই সময় আমাদের ওষুধের কথা চিন্তা করতে হতে পারে আর রোগের গতি যদি খুব ভয়ানক হয় যে হয়তো ডায়রিয়া বা কলেরা বা এই রকম যে কোনো মারাত্মক বারবার পায়খানা করছে বমি করছে সিভিয়ারিটি যদি অত্যাধিক বেশি হয় তখন আমাদের ওষুধের দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে আর ওষুধের প্রকৃতি যদি খুব অল্প স্থায়ী হয় যে সেই ওষুধটা খুব বেশিক্ষণ ক্রিয়া করতে পারছে না তখন ওষুধ আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আর সম্পূর্ণ যদি নতুন লক্ষণ ফিরে আসে যে যে লক্ষণগুলো রোগীর মধ্যে ছিল না সেই সব লক্ষণ যদি দেখা যায় তখন আমাদের ওষুধ পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে আর এই ওষুধের পরিবর্তন এটা কখনো হয়তো সেটা নীলকম স্যার বলেছেন যে এন্টিডোট করতে হতে পারে অথবা কমপ্লিমেন্টারি দিতে হতে পারে অথবা যদি মায়োজমেটিক পরিবর্তন হয় তখন আমরা ওষুধ মায়োজমেটিক দিক থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারবো আর আরোগ্য সীমার বাইরে যদি যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওষুধ পরিবর্তন করব তা যাই হোক আমি এইটুকুই সংযোজন করলাম আর অন্যদের আমি শুনতে পাইনি সে জন্য ঠিক বলতে পারছি না কি কতটুকু আলোচনা হয়েছে ধন্যবাদ জানিয়ে मेडिका সেই সময় যে ওষুধ একটা ওষুধ দেওয়া হলো দেওয়ার পরে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ওষুধ দেওয়ার পরে পেশেন্টের কিছু যে লক্ষণগুলো দেখা গেল এবং পরবর্তীতে যে লক্ষণগুলো সেই লক্ষণগুলো মিলিয়ে পরবর্তীতে যে ওষুধ আসছে সেই ওষুধটা দিলেই আগের ওষুধের ক্রিয়াটা নষ্ট হয়ে এই ওষুধ আবার ক্রিয়াশীল হবে এই ভাবেই অ্যান্টিডোট করার ব্যাপারটা হতে পারে जाना जिज्ञेसवर्क समस्या झाकुनी दस टाकुनी दिए दस टाकुनी दिए আমরা সারা জায়গায় শিখেছি যে দশটা করে ঝাঁকুনি দিতে হয় কিন্তু 
আগে আমরা যেখানে শিখতাম সেখানে বলতো যে ঝাঁকুনি দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা ওষুধ তো কাজ করছে ওষুধ তো ধরুন আমি সাইলিসিয়া দিলাম সাইলিসিয়া তো কাজ করছে হ্যাঁ সেখানে ঝাঁকুনি দেওয়ার প্রয়োজন নেই তা সেক্ষেত্রে এই কথাটা কতটা গ্রান্টেড আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি ঝাঁকুনিটা নিয়ে একটু বলতে বলছি আচ্ছা ঝাঁকুনি নিয়ে প্রশ্ন আমি প্রশ্ন চলে যাব প্রশ্নোত্তর স্যারকে আমি অনুরোধ করছি অমনাথ চক্রবর্তী স্যার স্যার আপনি যদি বলেন এই অনুপ দলবর্তীর এই কোয়েশ্চেন উত্তরটা दिल गंडगोल उठे स्ट्रोक दिए मिनिमामिकटाडिक्टर कथा प्रयोजन अनुसार मजार बेपारिश्रम करते क्यों भाव छोटे समय दी 
প্রেসক্রিপশনটা যদি সঠিক হয় তখন দেখবে একটা ছোট পাওয়ারও দীর্ঘদিন কাজ করছে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছে এই কাজটা করতে করতে কি এই কাজটা যতক্ষণ করবে যতক্ষণ সে কাজ করবে ততক্ষণ ডিস্টার্ব করা যাবে এটা তো ভদ্র সমাজের নিয়ম যে কেউ যদি কোনো কাজে ব্যস্ত হয় যেমন দ্বীপের না তো পড়াশোনায় ব্যস্ত আছে আমি তাকে ফোন কর করে বিরক্ত করছি বারবার ডাক মেসে দ্বীপের তো রেগেই যাবে এ আমাকে বারবার ডিস্টার্ব করছে এরকম সেটা বলেই বসবে ফলে এইরকম ব্যাপারটা তাহলে কি হচ্ছে আমাদের ভদ্র সমাজের নিয়ম হচ্ছে কি যে না কেউ কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবে তাকে ডিস্টার্ব করবো না তো অর্গানের তো সেটাই বলা আছে অর্গানের তো সেটাই বলা যায় এতে তো কোনো সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে অর্গান ওই অক্ষর বাই অক্ষর ইয়ে করা দরকার নেই অর্গানের স্পিরিটটা বুঝতে হবে সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে আর অ্যান্টিডোট সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে অ্যান্টিডোট কিন্তু আমি নিজে কিন্তু খুব ভালো বুঝি না আমি দুটো জিনিস করি আমি দুটো জিনিস বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টটা মরো মরো কিনা পেশেন্টটা যদি মরো মরো না হয় তাহলে আমি ওষুধ দেওয়ার কথা ভাবি না আমি ক্লাসে পড়ি এবার হচ্ছে কি যে কেস রেকর্ডিং করে দেখি যে যে ওষুধটা তাকে দেওয়া হয়েছে সেই ওষুধটা সঠিক কেনা সেটা ভাববার চেষ্টা করি যদি আমার মনে হয় যে না সেটা সঠিক নয় অন্য ওষুধ আসবে ক্লিয়ার কার্ড অন্য মেডিসিন দিচ্ছে তখন আমি কি করি যদি বুঝি যে পেশেন্টের মরো মরো নয় তারা অপেক্ষা করবো আর যদি দেখা যায় না তাকে না দিলে হবে না মানে এমন কিছু কিছু কন্ডিশন তাকে না দিলে হয় না তখন আমি কি করি কি স্কেল চেঞ্জ করে দিই সে যদি সেন্টিসিমাল খেয়ে আসে ফিফটি মিনিসিমাল দিই ফিফটি সিমাল খেয়ে আসে সেন্টিসিমাল দিই এই কাণ্ডটা আমি করি এইগুলো আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে স্কেল চেঞ্জ করে যদি ওই সঠিক ওষুধটা যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটাও দেখ অ্যান্টিডোডের কাজ করে দেবে হ্যাঁ ফলে অ্যান্টিডোড পড়াটা খুব সহজ নয় আর আমি যার জন্য বলি আমি অ্যান্টিডোড ভালো বুঝি না কারণ আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো ওষুধ দিই না প্লাস দিয়ে এবং তাকে মগজ ধোলাই করে প্লাস দিয়ে ছেড়ে দিই ব্যাস আর তার সঙ্গে ডায়েট ফ্যাট এইসবগুলো বলে দিই অনেক সময় এরকম কায়দা করি অনেক ওষুধ খেয়ে এসছে আমার কাছে এসছে তার আগের দিন পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে এসছে হ্যাঁ ডেলি কয়েকটা করে খাচ্ছে হ্যাঁ মুড়ি মুড়ি মতো খাচ্ছে তাকে কি ওষুধ দেবো অনেক সময় এমনও দেখেছি যে এত কিছুর মধ্যে কিন্তু তার কিন্তু ইন্ডিকেশন একদম ঠিক অ্যাকুরেট মেডিসিন আছে অনেক পেশেন্ট আছে আমি দেখেছি আমি তাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব হয়তো দিয়েছিলাম দশ বছর আগে তা সে অ্যাগ্রাভেশন হয়েছিল সে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছিল পালিয়ে যাওয়ার পর আবার যখন আমাকে কাছে যখন বেশি ভিজিট দিয়ে যখন ঢুকছে যখন তখন ও রেকর্ডিং করে দেখলাম যে ক্যালকেরিয়া বাদ দিয়ে বাকি সবই ওষুধ দিয়েছে মানে ওটা বাদ দিয়ে সবাই সব দিয়েছে ফলে ব্যাপার হচ্ছে তখন ক্যালকেরিয়া আমি দিতে পারি কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে ড্রাগ ডিজিজ থেকে যে একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ যে তৈরি হয় সেইখানে এইরকম একটা আমাদের ভাইটাল ফোর্স যদি এই ড্রাগ ড্রাগ ডিজিজ যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি তার মরো মরো না হয় তাহলে আমি তাকে বিরক্ত করার জন্য ওষুধ দেবো পেশেন্টের যদি কন্ডিশন যদি আমাকে দাবি করে ওষুধ তাহলে আমি ওই স্কেল চেঞ্জ করব এবং সেক্ষেত্রে আমি খুব সূক্ষ্মভাবে দিই এত মিনিমাম দিই মানে বুদ্ধি করে যতটা মিনিমাম না দিলেই হয় এরকম আর না দেওয়ার মতন করে তাকে ছোট্ট করে টাচ করে দিই কেন করি কারণ আর তাকে কত ওষুধ দিয়ে ভারাক্রান্ত করব এইটা হচ্ছে মূল ব্যাপার এবং এইটা করি না কেন কেন আমি ওষুধ দিতে চাই না মোস্ট অফ দা কেসে প্লাস দেই কেন ব্যাপার হচ্ছে কি যে সিমটম গুলো তখন আমি রেকর্ডিং করব সেই সিমটম গুলো অনেক সময় কি ওষুধের লক্ষণও হয়ে যেতে পারে ওষুধের লক্ষণ হয়ে যেতে পারে এই ওষুধের লক্ষণ যদি হয়ে থাকে তার তাহলে তো আমি তো বিপদে করব সেই জন্য প্লাসিও দেওয়াটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ যদি মরো মরো না হয় প্লাসিও দিলে আস্তে আস্তে দেখা যাবে তার সিমটম গুলো চেঞ্জ হতে শুরু করেছে আমি একটা ঘটনা এই ঘটনা প্রসঙ্গে মনে করছি এক পেশেন্টের কথা বলছি টেস্ট রেকর্ডিং করে একদমই লাইকে বডি আমি এসছি লাইকে বডি আমি ক্লিয়ার কাট পিচ্ছে দেখি লাইকে বডি আমি দেবো বলে রেডি তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি কোন ওষুধ খাচ্ছি কোন ওষুধ বলছে যে হ্যাঁ আমি তো লাস্ট যে ওষুধটা খাচ্ছিলাম বা লাস্ট ওষুধটা যেটা খাচ্ছিলাম সেখানে লাইকে বডি আমি ওয়ান এম প্রতিদিন এক ডোজ করে খেয়ে যাচ্ছে তিন মাস ধরে হয়ে গেল পাকা চুল কমাবার জন্য এবং যিনি প্রেসক্রিপশন করেছে তিনি একটি কলেজের প্রিন্সিপাল আছে বলেন খেলা তিনি কলেজের আবার প্রিন্সিপাল এখন এদের তো ডিগ্রি আছে সামাজিক সময় আছে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না কিন্তু এই যে কোয়ালিফাইড কোয়াক গুলো এই কোয়ালিফাইড কোয়াক গুলো হয়ে পেতে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করে ছেড়েছে এখনো ছাড়ছে তাই কারণ এদের লাইসেন্স আছে তো যা খুশি করে বেড়ে কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই ফলে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে নীতিগত অবস্থানটা আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে এবং নীতিভিত্তিক প্রেসক্রিপশন বা নীতিভিত্তিক
বহু জায়গায় কিন্তু হ্যানিম্যান কেসলি দিনের কথা বলে মেন্টাল জিজির ক্ষেত্রে মনে হয় দুশো দশ থেকে মনে বলেছেন সোরাডিক তারপর হচ্ছে তারপরে যে ইয়ে গুলো ম্যালেরিয়ার যে ইয়ে টিয়ে গুলো এই যে এখন তো প্যান্ডেমিক হলো হ্যাঁ এপিডেমিক প্যান্ডেমিক সেখানেও কিভাবে রেকর্ডিং করতে হবে ইয়ে করতে অনেক জায়গায় অনেক কথা বলে গেছেন হ্যানিম্যান তার ফলে হ্যানিম্যান এত কথা বললেন কেন রেকর্ডিং নিয়ে রেকর্ডিংটা যদি ঠিক না হয় তাহলে তার সিমিলিম হবে কি করে তাহলে পাণ্ডিত্য হইপেত হইপেতি কিন্তু পাণ্ডিত্য চায় না হইপেতি চায় যুক্তি নির্ভর যুক্তি নির্ভর এবং দর্শন নির্ভর চিকিৎসা এই হচ্ছে কথা সেটা করতে যা সময় লাগবে দেব সময় দিতে হবে এখানে আমার রোজগার কম হলো বেশি হলো এটা মূল ফ্যাক্টর না মূল ফ্যাক্টর হচ্ছে আমি রোগীটাকে সঠিক দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিনা মানুষ হিসাবে ভুল ভ্রান্তি তো হতেই পারে সবার হয় আমারও হয় আপনারও হবে সবারই হবে কিন্তু আপনার ওই ত্রুটি আপনার ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য কিন্তু রোগীর ক্ষতি হবে এই ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে হবে মানে এই এই ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে আপনি যত পারফেক্টলি করতে পারবেন হয়তো দিকে তত ভালো উপলব্ধি করতে পারবেন আমি বারবার একটা কথা বলছি আপনাকে নিজেকে শিখতে হবে নিজেকে শিখতে হবে ওই নিজেকে শিখতে গেলে কিন্তু খাটতে হবে খেটে খেটে শিখতে হবে তার ফলে ব্যাপার হচ্ছে আমরাও এইভাবে শিখেছি আমাদের স্যারেরা নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে কিন্তু সেটাই সব কথা নাই প্রত্যেকটা রুগীর মধ্যে খুঁজে খুঁজে বার করে রাখবে একটা কথা মনে রাখবে রুগী কিন্তু সবচেয়ে বড় শিক্ষক আপনার এইটা যদি মাথায় রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন সেই জন্য বলছি যে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে সেটা আমি কিছু টাচ করে দিয়ে যাচ্ছি দেখে কেউ বলে কিনা সে যে চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট এইটা নিয়ে কে কি ভাবছে বলুক বলে আমি বন্ধ করলাম ধন্যবাদ স্যারকে আমি উত্তরটা পেয়েছি স্যারের কাছ থেকে খুব সুন্দর হলো আচ্ছা আমি আমার এরপর আমাদের আরেক জুনিয়র ভাইয়ের কাছে যেতে চাইছি তন্ময় কুমার দত্ত যদি কিছু বলেন আপনি তন্ময় কুমার দত্ত সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন নিয়ে কিছু বলেন যদি তন্ময় হ্যালো তন্ময় তুমি মিউট হয়ে আছো তন্ময় তুমি মিউট হয়ে আছো আনমিউট হয়ে আনমিউট হও আচ্ছা সম্ভবত কোনো সমস্যা আমি তারপর যেতে চাইছি শিফত হোমিও হল শিফত হোমিও হল যদি কিছু বলেন আপনি সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন নিয়ে শিফত হোমিও হল আনমিউট হন প্লিজ কারো বেশি পাওয়া কম পাওয়ার ব্যাপার কিছুই নেই পারলাম না সেটা ব্যাপারটা নেই ঠিক আছে স্যারের যে প্রশ্নটা কিছু বলবো হ্যাঁ স্যার বলবো উদ্দেশ্য করে বলছি দেখো সত্য চিরদিন সত্য কিন্তু সে সত্যটা উপলব্ধি করার কিন্তু এক একটা বয়স থাকে একটা সত্য উপলব্ধি করতে গেলে তোমাকে কিন্তু অনেকখানি যেতে হবে যেটা মনে করো আজকে অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার যেটা বললেন উনি কিন্তু না তিরিশ বৎসর রাস্তা অতিক্রান্ত করে বললেন যে ছেলেটা আজকে প্রথম বৎসর কি দ্বিতীয় বৎসর কি প্র্যাকটিস এর জাস্ট পাঁচ বছর করেছে তার পক্ষে কিন্তু ওই জার্নিটা কমপ্লিট করা কিন্তু সম্ভব নয় দ্বিতীয় কথাটা দেখো প্রথম আগে গল্পটা বলে নি গল্প কিরকম এই যে সত্য বয়সের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে মনে করো আমরা জানি ক্লাস সিক্স এ পড়েছিলাম আলো সরল রেখায় চলে তাই এই তিনটে বোর্ড দিয়ে একটা ছোট হোল মানে ফুটো তৈরি করে আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম আরো সরল রেখা চলে কিন্তু আরেকটু পরে এইট নাইন যখন গেলাম তখন বলেছে না আলো সরল রেখায় চলে না আলো বক্র রেখায় চলে সেটার কিন্তু একটু প্রমাণ হলো আরেকটু কিছুদিন পরে কি দাঁড়ালো না আলো বক্র রেখায় চলে না ওটা তির্যক ভাবে চলে ঠিক আছে তির্যকের হিসেবটা দেওয়া হলো সেটা কিন্তু প্রমাণ হলো এবার যখন মাস্টার ডিগ্রি করতে যাচ্ছি তখন বলছে না 
আলো সরল রেখায় চলে না আলো বক্র রেখায় চলে না আলো তীর্যক ভাবে চলে না আলো কোয়ান্টাম থিওরি ফলো করে তার উপরে গিয়ে যারা পিএইচডি করছে তাদের কাছে উঠে আসছে কি আলো একটা কোণা না আলো একটা তরঙ্গ কখনো বলছে সেটা কোণা কখনো তরঙ্গ আইনস্টাইন ভাগ করে বললেন আলো এমন একটা জিনিস সেটা কোণা এবং তরঙ্গ দুটোরই সমগুণ সম্পন্ন কি বলবো বৈচিত্র বা গুণ প্রকাশ পায় তাহলে ক্লাস সিক্স এর ছেলেকে যদি তুমি ওটা বোঝাও যেমন কঠিন হবে আর ক্লাস সিক্স যদি বলে যে স্যার আলো সরল রেখাতেই চলে তাহলে বিজ্ঞদের কাছে সেটা হাস্যস্পদ হবে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি আমি কোন জিনিসটা বলতে চাইলাম আশা করি সবাই সেই জিনিসটা বুঝতে চাইবে যে সত্য চিরদিন সত্য কিন্তু সত্য উপলব্ধি করার মতো কিন্তু একটা বয়সের দরকার হয় আর একটা কথা এই যে কমপ্লিমেন্টারি হোক অ্যান্টিডোট হোক আমাদের বইতে অনেকগুলি লিস্ট আছে হয়তো দেখা গেল ছখানা অ্যান্টিডোটে লেখা আছে ঠিক আছে প্রথম প্রথম কিন্তু আমাদের অ্যান্টিডোট করতে হতো এখন কিন্তু অ্যান্টিডোট করতে হয় না কারণ কি ওই জমরুদ্ধ চক্রবর্তী স্যার বললেন একটা জার্নি আগে যে ধরনের ভুলগুলো করতাম প্রথম বৎসরে তখন কিন্তু অ্যান্টিডোটে দরকার করতো কারণ ভুল ভাল খেলে গেছি তো আজকে কিন্তু সেটা হয় না আজকে আইদার মুড অফ ট্রিটমেন্ট কে চেঞ্জ করব নালে জাস্ট তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তার কমপ্লিমেন্টারি দেব এবার কমপ্লিমেন্টারি যদি চারখা মেডিসিন থাকে সেখানে কিন্তু আমাকে টোটালিটি অফ সিনটাম করে দেখতে হবে যে কোন কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিনটা সুইটেবল ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট বা পার্টিকুলার স্টেট শুধু রুগীর কথা ভাববো না ওই মুহূর্তে কোন মেডিসিনটা সব থেকে যুক্তিগ্রাহ্য এবং যুক্তিসঙ্গত হবে সেটা আমাকে কিন্তু ভাবতে হবে আর মুড অফ ট্রিটমেন্টের কথা তো আমরা সার্জেটে জানতে চাইছেন অন্য কেউ বলুক হ্যাঁ স্কেল চেঞ্জ করা হয় গাড়ি করা হয় এরকম অনেকগুলো কিন্তু ব্যাপার থাকে তাহলে সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়ে কিন্তু একটা হোমিওপ্যাথির জায়গা আর খুব সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে গেলে সত্যি প্রত্যেকটা জিনিসই ধরা পড়ে ধরা না পড়লে সেটা আমাদের অজ্ঞতা কিন্তু বিজ্ঞান কিন্তু কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত নয় কবি বিজ্ঞান এইভাবে আর একটা জিনিস যেটা আমি একটু আগে ইনবক্সে লিখেছিলাম যে ডক্টর কেন্ট এক জায়গায় বলেছেন হোমিওপ্যাথি ইজ অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অতএব থিওরির সাথে বাস্তবের কিছুটা হলে একটা পার্থক্য থাকে সেই অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সটাকে অ্যাপ্লিকেবল ওরাটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের দক্ষতার সাথে করতে হবে তখন কিন্তু বিজ্ঞানের বেশ কিছু জায়গা কিন্তু কি বলবো খচখচানি থাকলেও তাকে কিন্তু উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সেই জায়গাতেই পৌঁছতে হবে নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ নীলকমল বর্মন স্যারকে সত্যি সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন জায়গাটা এতটাই ঠিক কঠিন আরো আমরা এগিয়ে যাব পরবর্তী আলোচনাতে আচ্ছা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমি জুনিয়রদের কাছ থেকে যেতে চাইছি আচ্ছা দিব্যেন্দু হালদার দিব্যেন্দু হালদার আপনি যদি কিছু বলেন আপনি মিউট হয়ে আছেন আনমিউট হন প্লিজ দিব্যেন্দু হালদার আমি জানি না আপনি জুনিয়র কি সিনিয়র আপনি আমাকে আমি জুনিয়র ভেবেই আমি আপনাকে ডাকছি দিব্যেন্দু হালদার একজনকে তো বলতে হবে এরকম বারবার যদি কেউ না বলতে চাই তো মুশকিল আচ্ছা স্যারের যে প্রশ্নটা ছিল আর আরো যদি আমি হয়তো সবার কাছে যেতে পারবো না সেই আপনারা যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করুন কিংবা টেক্সট করে দেন সেটার অন্তত উত্তর দেওয়া হবে আচ্ছা আমি যেতে চাইছি নিরঞ্জন দাস সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনে যদি কিছু বলেন নিরঞ্জন দাস যদি কিছু বলেন আমাদেরকে শোনা যাচ্ছে হ্যালো হ্যালো আপনি 
সম্ভবত নেটওয়ার্কের সমস্যা হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা যা ধারণা যা আছে এটা নিরঞ্জন দাস শোনা যাচ্ছে সম্ভবত ওনার নেটওয়ার্কের কোন সমস্যা হতে পারে আমরা পরবর্তীর দিকে চলে যাই আচ্ছা আমি কল্যাণ ঘটক স্যারের কাছে যেতে চাইছি চেঞ্জ অফ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট যেটা সেটা নিয়ে যদি কিছু বলেন স্যারের ব্যাপারটা যেটা বললেন আমাদেরকে কল্যাণ ঘটক স্যার হ্যাঁ দীপেন ভাই স্যারের সমস্ত উপস্থিত হোমিও দর্পণে আমার স্যারেদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে প্রদর্শন করে আমি বলতে চাইছি যে স্যার যেটা আমাদের বলেছে দেখো যেটুকু আমি বুঝি আমার ছোট মাথায় হয়তো স্যারেরা আমি একটা অনুরোধ সমস্ত স্যারকে বেশ করে অমরনাথ চক্রতে স্যারকে স্যার আমি যদি কোনো ভুল বলে থাকি তাহলে আপনি আমার একটু সুধরে দিয়ে আমার অনেক সেখানে শেখার জন্যই ঢুকেছি চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট করতে গেলে যেটা স্যার বললেন যেটা আমি করে থাকি ধরুন অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে পেশেন্টের কেস নিতে 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 পেশেন্টের অনেক কথা আমি বের করতে পারিনি একদম সোজা কথা আমি বের করতে পারিনি বা অনেক কথা পেশেন্টটা সেই মুহূর্তে বলতে গেছে ভুলে গেছে আমি ওষুধ দিয়েছি আমার টোটালিটি করে আমার যতটুকু বুদ্ধি স্যার যা বললেন আমার যতটুকু বুদ্ধি আমার যতটুকু দৌ সেই অনুযায়ী আমি পেশেন্টকে একটা ওষুধ দিয়েছি পেশেন্ট সেই ওষুধটা কাজ করেনি কিন্তু পরে যখন পেশেন্ট এলো তখন আমায় বললো যে ডাক্তারবাবু আমার কোনো উপকার হই এবং তখন আমি কি করি আবার পেশেন্টটাকে চেষ্টা করি যে টেস্ট চেকিংটা করা যা যা গুলো বলেছিল সেই সেইগুলো আপনি বলেছিল এই বলে যে আবার আপনি বলুন এই বলে চেষ্টা করি দেখা গেল পেশেন্টটা এমন একটা কিছু বলতে ভুলে গেছিল বা এমন একটা কিছু সংকেত বা এমন একটা কিছু সিমটম বা এমন একটা কিছু তার বাবা মায়ের রোগ বা তার এমন একটা কিছু রোগ বলতে ভুলে গেছিল যেই করে দেখা গেল যে সেই ওষুধটা বলতে গেলে যে ওষুধটাই অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে গেল যে না ওই ওষুধটার সঙ্গে এই ওষুধটা মানে একটা স্ট্রাইকিং সিমটম এমন বলে দিল তখন দেখা গেল রেপাটারি করে দেখা গেল সেটা সিঙ্গেল মেডিসিন একটা জায়গায় পড়ে রয়েছে তখন কি করা হয় তখন আমি চিন্তা করি যে তখন এটা খুব সমস্যার বিষয় আমাদের নীলকমল স্যার অমরনাথ স্যার এনারা এতটা জার্নি করে এসেছেন তো এনেদের কাছে খুব একটা সোজা মানে সোজাই কিন্তু আমার মতো মানে লোকের কাছে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনটা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার খুবই কঠিন এবং পেশেন্টকে যথেষ্ট সময় দিতে হয় এবং চুপ করে বসে বসে শুনতে হয় যদি ফলো করলো যে না ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন মোটামুটি ঠিক হয়েছে পেশেন্ট ভালো আছে আমি প্লাসিবো দিয়ে চলে যাচ্ছি পেশেন্ট প্লাসিবো এটা অনেকটা ইজি যদি কোনো কারণে যদি হ্যাডা ব্যাডা হলো বা যদি কোনো কারণে আমি ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন ঠিক করতে পারলাম না তখন আমাকে প্রচন্ড ভাবতে হবে এবার ক্ষেত্রে কি হলো হয় আমাকে কি করতে হলো তখন ওই যে সিমটম গুলোর মধ্যে ওই যে আনকমন সিমটমটা বা ওই যে স্ট্রাইকিং সিমটমটা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমি যেটা করে থাকি আরেকবার পেশেন্টকে প্লাসিম্প দি বা আরেকবার পেশেন্টকে যেই ওষুধে দিই পরের ডোজটা দিই আবার অনেক ক্ষেত্রে কি করি যে না এই ওষুধটা আমার ভুল হয়েছে বোঝা যায় বোঝা যায় ফিরতে বলবো না যে আমি যদি ভুল করে থাকি কিছু না কিছু বোঝা যায় পেশেন্ট ইন্ডিকেশন দেয় যে আপনার ওষুধটা ভুল হয়েছে তখন ক্ষেত্রে কি করতে হয় ওই সঠিক ওষুধটাই আমাকে হয়তো আবার আমাকে দিতে হয় যে ওষুধটা পরে আসবে সে পরের ওষুধটা আমাকে দিতে হয় এই ক্ষেত্রেই আমি চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট বা এই জন্য সেই প্ল্যানটা আমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হয় এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু পরে অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে যে পরে আমি সঠিক ওষুধটা দিতে পেরেছি প্রথম মানে হয়তো সঠিক ওষুধটা দিতে পারিনি আমার বুদ্ধিতে কুলোয়নি আমার জ্ঞানে কুলোয়নি কিন্তু পরের বারে যখন আমি দ্বিতীয়বারের কেসটায় বা অনেক ক্ষেত্রে যে পেশেন্ট দুদিন হচ্ছে পরবারটা হয়তো ভালোই বললো তারপরের বারে গিয়ে দেখা গেল পেশেন্টের ভালো হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আরো একটা পটেন্সি বাড়িয়ে দিয়ে 
সেখানে দেখা গেল যে না তাও কিছু হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে আবার রিকোয়েস্ট চেকিং করে আবার আমাকে সেই পেশেন্টকে সঠিক ওষুধটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় এবং সঠিক ওষুধটা তখন গিয়ে হয়তো পরে পড়ে গিয়ে হয়তো কাজ করে এবং পেশেন্টটা রিকিপ পায় এরকম প্রচুরবার দেখা গেছে সেই ক্ষেত্রে আমি এরকমভাবেই আর কি চেঞ্জ আমার ট্রিটমেন্টের প্ল্যানটাই ওই চেঞ্জ হাতে নিয়ে রাখতে হবে যেদিন যে চ্যাপ্টার হবে মানে ফিলোজফি বই থেকে কেন্টার বইটা আপনার সামনে রাখতে হবে নাহলে কিছু কিছু মানে এটা এমন একটা জিনিস যে এটা মূল্যবান জিনিস এটাকে যদি আমরা না বুঝতে পারি কিন্তু ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারবো না হবে সেই জন্য যতটা সম্ভব আমরা তো ছাত্র শিখতে পারবো না বারবার পড়তে হবে তাও ভুলে যাচ্ছি এগুলো আলোচনা হয়তো হয়েছে আগে আসম্ভবত যাই হোক আমার কাছে আমার হাতের কাছে এই বই আছে সেখানে কেন্ট সাহেব একদম সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট কনসিস্ট ইন অ্যাজিউমিং দ্যাট দা কে কোনো একটা উদাহরণ দিয়েছি যে হয়তো আমরা শরীর স্টেট আছে পেশেন্টে সেক্ষেত্রে গ্রাফাইটিস বা সালফার বা এই ধরনের অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন গুলো দেব নিশ্চিতভাবে সিমটম যেহেতু আছে হেয়ার অফ কন্ডিশন অফ দ্য মায়াজম অফ দিদেন মায়াজম সেই অনুযায়ী দেব কিন্তু দেওয়ার পরে দেখা গেল তার পরবর্তী জায়গায় বলছেন যে ওই পেশেন্টটা এসে বলল মাই ডিয়ার স্যার রোগীকে দেখে বোঝা যাবে যে কন্ডিশন সেই জন্য প্রশ্ন করছেন যে মাই ডিয়ার স্যার ডিড ইউ এভার হ্যাভ সিফিলিস আপনাকে সিফিলিস ছিল প্রশ্ন করছে আমাদের শরিক কন্ডিশনটা সাবডিউড হয়ে গেছে ওষুধ দেওয়ার পরে বায়োগ্রাফাইটিস বা অ্যান্টিসোরিক যে কোনো সালফার ওই ধরনের মেডিসিন দেওয়ার পরে এইবারে this old civility condition has come up. old civility condition that is subdued chilo mana chi palliation ba suppression hoy seta dekha diyeche sahabik bhabe old symptoms eta ekta good good symptoms ba good indication amader treatment ta thik hocche hearing slow mene hocche old symptoms repair korchi kintu amra jodi ei old symptoms dekhe na bujhte pari je myasm kon ta syphilis kon ta psychosis kon indication ta তারপর বলছেন কি ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট ইউর রেমিডিজ না তারপরে বলছে নাও দিস দেন ইন্ডিকেট এ সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন এইটাই হচ্ছে আঙ্গুল তুলে বলছি আঙ্গুল তুলে বলছে যে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন আসবে অ্যান্টি সিপিলেটিক মেডিসিন এটাই দিতে হবে এটাই এটাই একদম পরিষ্কার করে এই লাইনেই বলে দিয়ে গেল যে হোয়াট ইজ বা হোয়াট ইজ মিন বাই চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট এইবারে বলছি সো ইট ইজ অলসো উইথ রিগার্ড টু সাইকোসিস সাইকোসিস এর যদি আমরা কেয়ার অফ কন্ডিশন দেখি তাহলে সাইকোটিক মেডিসিন অ্যান্টিসাইটিক মেডিসিন দেবো তারপরে বলছেন যে ডিচ স্টেটস মে অল্টারনেট উইথ ইচ আদার একটার সঙ্গে একটা অল্টারনেট করবে কিন্তু আমাদের জুডিশিয়াস ওয়েতে জাজের মতো সংবিধান অনুযায়ী যেরকম জাজ তার নির্দেশ দেন বা তার ইয়ে দেন মানে রায় দেন আমাদেরও রায় নিতে হবে সংবিধান অনুযায়ী অর্গানের মায়াজম থিওরি অনুযায়ী এবং অনেক কিছু ব্যাপার মাথায় রেখে আমাদের একদম লজিক্যালি এবং ল মেনে 
তারপরে বলছেন ওই ওই লাস্ট লাইনে উইথ ওয়ান ইজ আপার মত হোয়েন ওয়ান ইজ আপার মত যখন একটা উপরে থাকবে দাদার ইজ কোয়াইট অর সাবডিউট মানে হচ্ছে যখন অন্যটা কোয়াইট বা সাবডিউট এখানে যেটা বললাম যে সোরাটা আমরা প্রথমে চিকিৎসা করেছি অ্যান্টিসোরিক দিয়ে সোরাটা কোয়াইট হয়ে গেছে শান্ত হয়ে গেছে সাবডিউট হয়ে গেছে সংযত হয়ে গেছে এখন আপার মোস্ট হচ্ছে সিফিলিস সিফিলিটিক কন্ডিশন so you have to change your plan of treatment according to the state of the patient patient state on jay avastha on jay indication on jay apna ke apnar plan of treatment grahan korte hobe shebhabe this is the clear cut uh bokto bochche kente eto eta ke follow korte hobe ebong bar bar korte hobe bhabte hobe bhul korte hobe shikhte hobe eto ek din hobe na sara live apnake bujhte hobe na bujhte chaile hobe na না বুঝতে চাইলে হবে না আমাদের বুঝতে হবে আমরা বুঝতে চাই না গুরুত্ব দিই না উপেক্ষা করি বইগুলো আমরা হাতের কাছে নেব না কেন আমরা যদি শিখতে চাই রাত জাগিয়ে আমাদের যদি শিখার ইচ্ছা থাকে বইগুলো হাতের কাছে রাখতে হবে শিখতে হবে ইংরেজি জানেন না ইংরেজি আমরা চেষ্টা করবো বলে দেওয়া কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে কি হবে বইটা আমি বেরিয়ে বের করে আমি দেখে বললাম ভুল বলতে পারি আমার আইডিয়াটা আমি শেয়ার করলাম ভুল হলে সংশোধন করব পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা উজ্জীবিত হব আমার উপকৃত নমস্কার प्रदीप चौधरी सर एक भिडियो दर्पण मध्य तो मायजम बर्तमान मायजम नहीं फंडामेंटल स्वाभा कंडिशन चले ग मेडिसिनार मानसिक बोर्डे ग 
যে তার হয়তো সে সিভিল হিসেবে কথা বলল কিন্তু এখন যে মায়োজনটা সে তো একবারে তো করছে না সে তো কনজেনিটাল ভাবেও তো পাচ্ছে তাহলে সেই কনজেনিটাল ভাবে যেটা পাচ্ছে সে যখন আবার আসবে দেখা যাচ্ছে তার চোখ স্রোত হলো তার হয়তো টনসিলিংটা বেড়ে গেছে তার নিচে খুব ঘা হয়েছে খুব দুর্গন্ধ তার ভাইরিয়া ডেভেলপ করে গেছে বা তার মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়ে একটা ভায়োলেন্স সব কিছু একটা এই আকারে দেখা যাচ্ছে রাগ ট্যাগ বেড়ে গেছে বা সে হঠাৎ করে যেন একটু পোকা বম্বর হয়ে গেল সে যেন কিছু রিয়েলাইজ করতে পারছে না তাহলে এটা আমরা সিভিলিটির মায়োজনে যে ইন্ডিকেশন দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের গ্রুপের মধ্যে কোন মেডিসিন আমরা এটা ইন্ডিকেশন করতে দেখবো তাহলে সেইটা সিভিলিটির গ্রুপের একটা মেডিসিনের সাথে যদি সামগ্রিক করে দিতে পারি ঠিক করে ঠিক করাতে হবে তাহলে আবার সেটা চলে গেল এইবার যেমন বলছেন যে কখনো কখনো একটা এদিক ওদিকও করে এটা কিন্তু ইন্টালেকচুয়ালি জাজমেন্ট এবং খুব ফাঁক করে দেখছে ওই সেন্ট করলে খুব আর্টিস্টিক হয়েছে ধৈর্য ধরে আমাদের এই ভাবে আমাদের পার করতে খুব একটা মানে আর্টের জায়গাও বসে ভীষণ ধৈর্যের ব্যাপার করে আর সব থেকে আমাদের বর্তমান যুগে তো পেশেন্টের ধৈর্য খুব কম পেশেন্ট তারা দেয় আর আমরা পকেটের দিকে টাকা দেখে ভুলটা করি দেখি বা পেশেন্টের চাপের কাছে নতুন ছিল আমাদের এই জায়গাটা বুঝতে হবে আমরা পেশেন্টের চাপের কাছে নেতৃত্ব যাব এই আমার কাছে গতকাল একটা পেশেন্ট এসেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে বলে সে আসে নাই তার কি তার পাঁচ ছ মাস ধরে তার খুব চিন্তা নিয়ে বেড়ে গেছে ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে তার ট্রিটমেন্ট এবার তার গুণবলটা করে ছিল সে একটা স্ট্যামারিং এর পেশেন্ট ছিল ভীষণ বেস্টফুল আর প্রচুর মিথ্যা কথা বলে তার মায়ের কাছ থেকে যতটুকু যা জানা গেছে আর সে এমন ক্যাবলা কান্ত আবার অপোজিট একটা তার একটা বিষয় রয়েছে যে কিছু কথা বলবে না কেন আমি যখন তাকে সেই জায়গাটা ধরছি যে সে যদি একটা কিছু ভুল করে সে প্রতিবাদ করবে না কেন তুই এটা করিস কেন না ও মনে করে ও যদি খারাপ হবে এইরকম তার একটা জায়গা থেকে তাকে ওষুধ যা আমি সিলেকশন করেছিলাম সিলেকশন করেছিলাম সাদা না দেখে তা যাই হোক দেখা গেল কালকে যখন আসে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছে কি না একটা অয়েনমেন্ট লাগিয়ে ওই সিলেকশনগুলো কমিয়েছে দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা এটি আছে এখন একটু দিলি কেন না পরীক্ষা রয়েছে সবাই দেখছি আমি ঠিক আছি তাহলে তোকে তো আমি পারমিশন দিইনি जिज्ञासा कर मेन्टाल বা তার যখন একটা ইনার মত পাঠ ভালো হতে যাবে তার আউটওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেশন আসবে সেটা ডাইরেকশন আপ হচ্ছে ফলো আপ করছে এইভাবে যখন ফলো আপ করতে করতে একটা মায়োজনে ওই যেটা আগে বলে গেলাম সেম মেডিসিনটা থাকছে না আমরা বিভিন্ন প্রসেন্টি ইনস্টুরও দেখছি আর ওষুধটা কাজ করছে না এটা কোনো কমপ্লিমেন্টারি হলো না তাহলে আমরা সেই জায়গাটা जैसे 
এই জায়গাটা তো খুব শিক্ষণীয় জায়গা শিক্ষণীয় জায়গাটা হলো এইটাই যে আমাদের সিমিল ইমাম করতে হবে তার ইন্ডিকেশন থাকতে হবে ওই ইন্ডিকেশন মায়ের ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন মেডিসিনের ইন্ডিকেশন আমাদের সিলেক্টেড মেডিসিনের ইন্ডিকেশন এইটাই হলো চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ সিস্টেম এখন কল্যাণ মানুষটা যেরকম ভাবে বললেন এটা একটা ওনার রিয়েলাইজেশন ওনার সংযোজন কিছু চেঞ্জ এটা বলেননি চেঞ্জ অফ প্ল্যান অফ ইনভেস্ট এটা আমাদের মায়ের লেটিক চেঞ্জের কথাটাই যেটা মানিন্দাও স্যার যেটা বললেন সেটাই যথাযথ এটা উত্তরদান হয়েছে কতটুকু বোঝাতে পারলাম জানি না এইটুকু বলে এই প্রসঙ্গটা রাখছি ধন্যবাদ সকল আমি একটু ব্যস্ত হয়েছিলাম তো যার কারণে আমরা এ পর্যায়ে চলে যাবো হোমিওপ্যাথি আফজাল হোসেন সাহেব আমি অবশ্য একদম প্রথম দিকে আসতে পারি না প্রায় তো এটা একটা অজুহাত এবং সমস্যা অনুভূতির জায়গা থেকে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেক প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা পরামর্শ আমার জন্য অনেক বেশি মূল্যবান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমি আমার অনুধাবন অনুসারে আমি একশো পার্সেন্ট একমত এটা হচ্ছে প্রথম কথা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর হচ্ছে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছিল কিছু কথা এখানে রিপিটেশন হবে আমি একজন জুনিয়র হিসেবে কথা রিপিটেশন হওয়া প্লাস হচ্ছে কিছু কথাই আমাদের এখানে যারা আছেন সিনিয়র টিচার যেখানে কন্ট্রাডিকশন করার মতো জায়গা আছে ভুল ধরার মতো জায়গা আছে অবশ্যই সেগুলো ধরিয়ে দিবেন সেটা আমি প্রত্যাশা করছি একটু সময় নিচ্ছি আমি আমি আমার এই গত এক মাসের ভিতরে আমার কয়েকটা রুগীর একটু সংক্ষিপ্ত করে বলবো আমার একজন রুগীর হচ্ছে সোরিয়াসিস টাইপের একটা জটিল স্কিন ডিজিজ তার হাতে পায়ে প্রচুর পরিমাণে বিগত অনেক দিন ধরে তার চিকিৎসা আমি করতেছিলাম তো লাস্ট পর্যন্ত তাকে খুব বেশি একটা রেজাল্ট আমি দেখাতে পারছিলাম না তো লাস্ট পর্যন্ত আমি যেটা করলাম যে যেহেতু ওষুধ চেঞ্জ করা হচ্ছে রেজাল্ট আসছে না আমি অনেকটা হতাশ হয়ে অনেকটা হচ্ছে কোন ওষুধ নির্বাচন করব ওইটার ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত একটা মানে সিগন্যাল পাওয়ার পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে আমি অপেক্ষা করবো আর ওষুধ চেঞ্জ করব না আমি যতটুকু সম্ভব অপেক্ষা করতে থাকি এভাবে দেখা গেল যে বিগত দুই তিন মাস ধরেই আমি ওয়েটিং করছি ওষুধ চেঞ্জ করছি না ওষুধ রিপিটেশনও করছি না এই মাসে আমাকে মাত্র চার পাঁচ দিন আগে জানাইলো যে এই মাসে যেহেতু প্রতি মাসে মাসেই হচ্ছে সে আমাকে আপডেট গুলো জানাই আমি বিগত তিন মাস ধরে ওষুধ দিচ্ছি না সে তো জানা না তো বললো যে এবারে ওষুধটা অনেক ভালো কাজ করছে এবং অনেক দিক থেকে ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তো এটা একটা ভালো জায়গা আমার জন্য এবং হচ্ছে এখান থেকে যে পয়েন্টটা ক্লিয়ার হলো যে এর আগে যে আমি ওষুধগুলো রিপিটেশন করছিলাম এবং চেঞ্জ করছিলাম দুইটাতেই আমার হয়তো বা সমস্যা ছিল যখনই আমি ওষুধটাকে বন্ধ করে দিলাম এবং আর রিপিটেড একদমই করলাম না দুই তিন মাস ধরে একদমই যখন আমার উন্নতি রুগীর উন্নতি হোক বা না হোক আমি উন্নতি না দেখা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে রাখলাম দেখা গেল যে এবার সে বেশ ভালো চমৎকার একটা রেজাল্ট দেখালো বললো যে অনেক ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আমার আরেকজন রুগী তারও হচ্ছে প্রথম দিকে স্কিনের রুগী বাচ্চা রুগী প্রথম দিকে দেখা গেছিল যে চিকিৎসা করতে গিয়ে মানে কিছুটা কমে পরবর্তীতে আবার আমি যখন চিকিৎসা করি দেখা যায় যে বেশ ভালো হয় আবার বেড়ে যায় তো লাস্ট পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে না তাকে আবার রিপিট ওষুধ দেবো না আমি যেহেতু সেন্টিসিমিল ইউজ করি প্রায় সে এখন আমার অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম এবং আমার প্রায়োগিক জায়গাটা একদমই ভিন্ন একটা জায়গা ওইটা নিয়ে কাজ করতেছি তো এই প্রসঙ্গে আমি পরবর্তীতে কথা বলবো আজকে না 
তো যেটা বলা তো ওই রোগীটাকে লাস্ট পর্যন্ত কিছুটা নেগেটিভ কিছুটা পজিটিভ এই জায়গাটাই আমি মনে করলাম যে না ওষুধ আর রিপিটেশন করাটা উচিত হচ্ছে না আমি হাত গুটিয়ে রাখি জাস্ট আমার মত করে ম্যানেজ করে নেওয়া ম্যানেজ করছি তো বিগত প্রায় দেড় বছরের ভিতরে তার জন্য কোনো ওষুধ রিপিটেশন করা হয় নাই তার চরমরুগ হাতে পায়ে চেহারাই যা ছিল এর বলা যায় নাইনটি আট পার্সেন্ট কিউর অবস্থায় আছে নাইনটি আট পার্সেন্ট তার ভেনিস হয়ে গেছে এবং এখনো পর্যন্ত তার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে ওষুধ গুলো রিপিটেশনে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কেস গুলো একদম সিলেক্টেড ওয়েল সিলেক্টেড মেডিসিন এর কারণেও আমরা যখন মানে ইম্প্রপার রিপিটেশন করি তখন কেস গুলো নষ্ট হয় ব্যাপক ভাবে আমাদের কেস গুলো আমাদের হাতেই নষ্ট হয় আর একটা কেসের কথা বলবো একটু তারপর অন্যদিকে যাব এই রুগিটার হচ্ছে লিউকোডারমা জাতীয় সমস্যা বাচ্চা দশ বারো বছর হবে তো তাকে সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে আমি ফসফরাস নির্বাচন করলাম এবং ফসফরাস হাইপোটেন্সি অ্যাপ্লাই করলাম তো অ্যাপ্লাই করার পরে সে এর আগে অনেক চিকিৎসা করছে অনেক চিকিৎসা করার পরে যেহেতু আমার কাছে আসছে অ্যাপ্লাই করার পরে এক মাস পরে আসলো বললো যে বিগত দিনগুলোতে অনেক চিকিৎসাই করা হয়েছে কোনো জায়গা থেকে কোনো রেজাল্ট পাই নাই কিন্তু আপনার চিকিৎসায় এক মাসের চিকিৎসার ভিতরে যতটুকু রেজাল্ট পেয়েছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার রোগী ভালো হয়ে যাবে যদিও লিকোডার মা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে কিউরে বল না অথবা কিছুটা ভালো দূর অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু ফুল কিউর করা যায় বলে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে না যাই কিন্তু এই রোগীটাতে বেশ চমৎকার একটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছিল তো তখন আমি মনে করলাম যে এত ভালো উন্নতি হয়েছে আচ্ছা আর একটা রিপিটেশন করি আমি পরবর্তীতে মেডিসিন চেঞ্জ করে নাই রিপিট করলাম রিপিট করার পরে পরবর্তী মাসগুলোতে আর ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যায় নাই যেহেতু ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যায় না পরবর্তীতে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এবার হাত গুটিয়ে রাখি কিন্তু পরবর্তীতে আমি যতই আর ওষুধ দেই নাই কিন্তু রোগীটা আর ইম্প্রুভমেন্টের যে গতিটা সেটা তৈরি করা যায় নাই তার অর্থ হচ্ছে যে আমার জায়গা থেকে আমি বুঝতে পারতেছি যে প্রথম মাত্রায় ওষুধের যে একটা গতিশীলতা তৈরি হয়েছিল এই গতিটাকে পরবর্তী সেকেন্ড ডোজ এ যখন আমি রিপিটেশন করলাম ইম্প্রপার সেকেন্ড ডোজ ছিল এই ডোজটার কারণে তার গতি ইউরেবল যে গতিটা তৈরি হয়েছিল ওইটা এমন ভাবে নষ্ট হয়েছে পরবর্তীতে এটাকে আমি আর ফিরিয়ে আনতে পারি নাই যদিও একটা পর্যায়ে যখন আমি বুঝতে পারছি যে এটা করা উচিত না আমি হাত ফুটিয়ে রাখছি ওষুধ রিপিটেশন করি নাই তারপরে কিন্তু তাকে আর ভালো উন্নতি দেখানো যায় নাই এই জায়গাটা আমার জন্য একটা ভালো শিক্ষণীয় পয়েন্ট ছিল আর হচ্ছে আমি এখন একটু অন্যদিকে যাই জায়গা থেকে আমি একটু কথা বলবো যে কথাগুলো এখান থেকে রিজেক্টেড হতে পারে হওয়ার জন্য আমি উপস্থাপন করছি প্রথম কথা হচ্ছে যে ডাক্তার জর্জ বিতল কাছে একটা মন্তব্য ছিল এরকম যে কোন রোগীকে যদি এমন বোঝা যায় যে আমরা কোনো কারণে ইম্প্রপার রিপিটেশন করলাম অথবা ডুজ প্রোটিনসিতে তার জন্য একটু মাত্রা অতিরিক্ত বেশি জায়গা এগ্রাভেশন তৈরি করলো কষ্ট করে এগ্রাভেশন যদি অ্যান্টিডুট দিতে হয় তাহলে সিলেক্টেড অ্যান্টিডুট না দিয়ে উনি বলেছিলেন যে রোগীদেরকে যদি খুব কড়া করে কফি পান করে দেওয়া যায় তাহলে আলাদা করে আর অ্যান্টিডুট ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যেহেতু কফিয়া বা কফি কফি পানের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গুলোর ক্রিয়া নষ্ট হয় তো ভিতর কাছের একটা মন্তব্য এরকম ছিল যে যে রুগীদেরকে অ্যান্টিডুট দেওয়ার প্রয়োজন হবে সেই রুগীদেরকে খুব কড়া করে যদি কফি পান করানো যায় দুই তিন দিন কড়া করে কফি পান করলে যদিও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চলা অবস্থায় কফি পান করা নিষেধ কিন্তু এখানে আদেশ দেওয়া হচ্ছে বা অনেকটা ওনার মত ছিল এরকম যে কড়া করে কফি পান করানোর মাধ্যমে ঔষধের ক্রিয়াটাকে নষ্ট করা যায় অথবা অনেকটাই হচ্ছে স্মুথ করে নিয়ে আসা যায় এটা একটা জায়গা হচ্ছে এরকম বোঝা যায় আর কি সেই হিসেবে কফি পান করার ব্যাপারটাকে আমরা অ্যান্টিডুট হিসেবে নিতে পারি আর হচ্ছে যে কথাগুলো সবার কাছ থেকে আসছে যে অ্যান্টিডুট বলতে আমরা পরবর্তী সিলেক্টেড মেডিসিন কি বুঝবো এটাই হচ্ছে ফাইনাল কথা তারপরে অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক রোগীতে পরবর্তীতে কি ঔষধ দিব সেই পিকচারটা অনেক সময় ধরতে পারি না এটা আমাদের লিমিটেশন আমরা এটা অনেক সময় এই সমস্যায় পড়ি যে রুগীটা অনেক কষ্ট করতেছে এগ্রাভেশন ভয়ঙ্কর হয়েছে এখন হাত গুটিয়ে থাকবো এটাও সম্ভব হচ্ছে না রুগীকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না অথবা পরবর্তী ঔষধ চেঞ্জ করব সে জায়গাটা হয়তো বা ক্যাচ করতে পারছে না এই জায়গাগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় আমাদেরকে খুব স্পেসিফিক বলাটা উচিত না তারপরও আমার মতামত যথেষ্ট উপস্থাপন করা এই জায়গাগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় নাক্স ভূমিকা কফিয়া ক্যাম্পর 
ওপিয়াম এই তিন চারটা মেডিসিন দিয়ে এই জায়গাগুলোকে কভার আপ করা যায় কন্ট্রোল করা যায় যদি আমরা সিলেক্টেড ওয়েল সিলেক্টেড পরবর্তী মেডিসিনে যেতে পারি অথবা যদি হাত কন্ট্রোল করে অপেক্ষা করার মতো সময় সুযোগ থাকে তাহলে তো অবশ্যই সেটাই করব আর যদি হাত কন্ট্রোল করা না যায় অথবা রোগীর অসহিষ্ণুতার মাত্রা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে কোনো ভাবে করার দরকার অথবা পরবর্তী মেডিসিনে দেওয়ার প্রয়োজন কিন্তু পরবর্তী মেডিসিনটা যদি সিলেকশন ভুল হয় তাহলে আরো সমস্যা হতে পারে এই জায়গাটাকে চিন্তা করে অনেক সময় দেখা যায় কারণ হচ্ছে এখানে যে উদ্দেশ্যে কফিয়া নাগসবোম উপিয়াম বা কেম পর এই তিন চারটার কথা আমি বললাম যদি হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্রাভেশন ঘটে যেই রোগের জন্য রোগীরা আসে আমাদের মেডিসিন যখন পারফেক্ট সিলেক্টেড হবে তখনই তো মূলত হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্রাভেশন হয় আর যখন সিলেকশন হয় না তখন তো এটা হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্রাভেশন না সেটা তো হয়তো বা ডিজিজ অ্যাক্রাভেশন হতে পারে অথবা হচ্ছে ঔষধের প্রুভিং স্কেলে চলে যেতে পারে যখন ওষুধটা পারফেক্ট সিলেক্টেড হবে তখনই কেবল হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্রাভেশন হবে আর হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্রাভেশন যখন হয় এটা একদম কমন কিছু সিমটমস থাকে কমন সিমটমস এর ভিতরে দেখা যায় দুইটা শ্রেণীর রোগী তৈরি হয়ে যায় সামগ্রিক রোগীদের ভিতরে একটা শ্রেণীর রোগীরা হচ্ছে দেখা যায় খুব বেশি হাইপার সেনসিটিভ হয়ে যায় আর একটা শ্রেণীর রোগীরা দেখা যায় যে ভাইটাল ফোর্স এতটা বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যায় সেখানে একদম বেশি উইক বা প্রস্টেশনে চলে যায় যখন রোগীরা উইক প্রস্টেশনে চলে যাবে একাভেশনের পরবর্তী লেভেলে তখন ওই জায়গাটাকে ওপিএম ক্যাম্পোর দিয়ে কাবার আপ করা যায় মোটামুটি একটু অ্যানালাইসিস করে তাকে ওপিএম দিব নাকি ক্যাম্পোর দিব যদিও তার জন্য ওয়েল সিলেক্টেড মেডিসিন ওপিএম ক্যাম্পোর না কিন্তু জাস্ট ওই কন্ডিশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ওপিএম ক্যাম্পোর বেশ ভালো সাপোর্ট করে অথবা রোগীটা যদি খুব সুপার সেনসিটিভ লেভেলে চলে যায় সেনসিটিভিটির স্কেল অনেক বেশি চলে হয়ে যায় তখন দেখা যায় এই জায়গাটাকে কফিয়া অথবা হচ্ছে নাক্স ভূমিকা এই দুইটার যে কোনো একটা দিয়ে দেখা যায় কন্ট্রোল করা যায় আমার একটা রুগীর একটু অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে বলবো যে একটা রুগী হচ্ছে তার হচ্ছে যদিও রুগীটা সরাসরি আমার ছিল না অন্য একজন ডাক্তারের রুগী উনি তাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে ওষুধ দিলেন ওষুধ কাজ করার পরে উনি পরবর্তীতে আবার রিপিটেশন করার পরে তার ভয়ঙ্কর 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 অ্যাগ্রাভেশন হয়ে গেল তো তার হচ্ছে ওই রুগীটা ছিল বাচ্চা রুগী বাচ্চাটার চোখে ক্যান্সার ছিল যতটুকু আমার মনে পড়ছে চোখের ক্যান্সার এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা অনেকে এটা বিদেশের রুগীটা আমাদের দেশে না রুগীটা কাতারে ছিল আর কি তো এইখান থেকে এত বেশি অ্যাগ্রাভেশন করছে যে রুগীকে লাস্ট পর্যন্ত মানে এমন অবস্থায় চলে গেছে যে রুগীকে মানে ইমার্জেন্সি পেইন কিলার ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে এবং ডাক্তার এখানে বেশ মানে একটা বিব্রতকর সিচুয়েশনে পড়ছে পরে উনি ওই ডাক্তার আমার সাথে প্রায় কমিউনিকেশন রাখেন উনি আমাকে বিষয়টা জানালেন জানানোর পরে আমি বললাম যে তাকে কফিয়া থার্টি একুশ দেন আমি অন্য কোন পরবর্তী মেডিসিন কি হবে ওই রকম কোন বিচার বিশ্লেষণ কোনোটাই কিন্তু করে নাই তো তাকে কফিয়া দেওয়া হলো আমাকে পরবর্তীতে জানানো হলো যে কফিয়া দেওয়ার পরে দুই তিন ঘন্টার ভিতরে ব্যথাটা কন্ট্রোল এসে গেছে এবং তার যে মানে চিৎকার চেঁচামেচি এই জায়গাটা আর ছিল না কফিয়া থার্টি দেওয়ার পরেই তার এই ব্যথা এতটা বেশি অ্যাগ্রাভেশন করছিল যেটা ওইটা চলে গেছে রুগী তার ভালো হয়ে যায় নাই বা ক্যান্সার তার ভালো হয়ে যায় নাই কিন্তু ওই স্কেলটা কিন্তু কন্ট্রোল করে দেওয়া হয়েছে কন্ট্রোল হয়ে গেছে কফিয়ার মাধ্যমে এরকম ক্যাম্পোরেরও আমার এক দুইটা রুগীর হিস্ট্রি আছে তো এই জায়গাগুলো আমি জাস্ট উপস্থাপন করা আর হচ্ছে এখানে তো সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন আসলে আর অনেক কথাই বলা যাবে জাস্ট আমি ঝাঁকির ব্যাপারটা একটু বলে আমি শেষ করব বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি তো ঝাঁকির ব্যাপারটাতেও আমরা যখন কোন একটা ঔষধ স্মুথলি কাজ করে তখন তো আমরা রিপিটেশন না করাটাই উচিত আর যখন বুঝবো যে আমাদের ঔষধটা কাজ করছে কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে স্লো হয়ে যাচ্ছে কাজের গতিটা স্লো হয়ে যাচ্ছে অথবা কাজের গতি একদমই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্য কোন ঔষধে যাচ্ছে না তখন পরবর্তী টাইমে আমরা যে পরিবর্তিত মাত্রায় ঔষধ দেওয়ার যে ব্যাপারটা থার্টির পরে প্রয়োজনে টু হান্ড্রেড ওয়ান এম টেন টেন এম ফিফটিএম এটা আমরা সবাই কম বেশি করি অথবা হচ্ছে আমরা যদি পঞ্চাশ সহস্ত্র থেকে ইউজ করি এম ওয়ান থেকে এম টু বা এম থ্রি এভাবে ধারাবাহিক ভাবে যেতে পারি কেউ হয়তো বা লম্প শক্তিতে যায় এম টু এর পরে এম ফোর বা এম সিক্স এভাবে যেতে পারে তো এখানে যে রুগীগুলো হচ্ছে বেশি সেনসিটিভ টাইপের ধরুন আমার রুগী হচ্ছে কপিয়ার রুগী অথবা আমার রুগীটা হচ্ছে সুপার সালফারের রুগী অথবা আমার রুগীটা হচ্ছে ক্যামোমিলার রুগী এরকম এক্সট্রিম সেনসিটিভ কনস্টিটিউশনের রুগী যারা তাদের ক্ষেত্রে লম্প শক্তিতে যাইলেও বিপদ হয় অথবা ঝাঁকি যদি পরবর্তীতে দশটা বিশটা বেশি ঝাঁকি দেওয়া হয় তখনও বেশি বিপদ হয় তখন ঝাঁকির ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মাত্রায় দেওয়া দরকার এটা যেমন সত্য
দুইটা তিনটা ধাকে দিলে আলাপ হয়ে যায় পরিবর্তিত মাত্রায় বলতে আমরা ঔষধের শক্তিটাকে একটু পরিবর্তন করে দিলাম সেই হিসেবে পরবর্তীতে আমরা এরকম খুব বেশি এক্সট্রিম সেন্সিটিভ টাইপের রোগী যারা এক্সট্রিম কনস্টিটিউশনাল রোগী যারা তাদেরকে আমরা দুইটা বা তিনটা ঝাঁকি দিয়ে পরিবর্তিত মাত্রায় যদি দেই তাহলে বিপদটা কম হবে আর যারা হচ্ছে ওপিএম এর টাইপের রোগী অথবা হচ্ছে একটু লেথার জিনিস বা সেন্সিটিভিটি এত বেশি না তাদের ক্ষেত্রে আমরা দশটা ঝাঁকি দিতে পারি প্রয়োজনে আমরা আরো বেশি ঝাঁকি দিতে পারি আর শক্তি চেঞ্জ করার যে নীতিগুলো আছে সেগুলো তো থাকবে তো মোটামুটি আমার মন্তব্য এখানে এই মন্তব্য গুলো থেকে যতটুকু গ্রহণ করার ততটুকু করবেন যতগুলো বাতিল করার সেগুলো অবশ্যই বাতিল করবেন ধন্যবাদ হ্যাঁ সাগর দা আমি বলেছি হ্যাঁ যার কারণে আমি বলছি না আমি এখন চলে যাবো ডক্টর দীপেন পাল এর কাছে ডক্টর দীপেন পাল সেকেন্ডের স্টেশন নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন ডক্টর দীপেন পাল বলেছি আমার বলা হয়ে গেছে আবার একটু বলুন দুবার বলেছি বক্তব্য গুলো আমি শুনতে পাইনি যদি একবার প্রথম বক্তব্যটা প্রথম সব থেকে মজার জায়গা এ কথা আরেকবার বলছি যে হোমিওপ্যাথি সহজ নয় হোমিওপ্যাথি কঠিন নয় আমরাই একে সহজ করেছি কঠিন করেছি আর প্রেসক্রিপশনের মাধুর্যের যদি কথা বলতে হয় সেম মেডিসিন সেম ডোজ সেম মেডিসিন হায়ার ডোজ অ্যান্টিডোট কমপ্লিমেন্টারি অথবা প্লাসিবো এই পাঁচটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর একটা এই মুহূর্তে মনে পড়ল সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ইন্টার কারেন্ট মেডিসিন হিসেবে বা অ্যান্টি মাজমেটিক মেডিসিন হিসেবে কখনো কোনো মেডিসিন কে টাচ করে যাই বা দেবার দরকার পড়ে আমার বক্তব্য ছিল সেটাই এইটা কি এবার বড় বড় করে বলা হয়েছে হ্যাঁ প্লাস এইটুকুনি আমাদের কাছে আমরা কত ঘন ঘন সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন করে ফেলি সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন করা আবার একটা পেশেন্ট আসলো আমাদের ওষুধ দেওয়া রয়েছে তার ওই যে চুলগুলি কথা বললাম অন্য কিছু হতে পারে এইবার রুগী তো এসে তো তারা মাসছে 
তার অফিসের কাজ তার স্কুলের ঝামেলা ডাক্তারের কাছে খুব আমি পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছি আমার এই সবগুলো হবে কেন আমরা কি করছি আর আমি যারা প্র্যাকটিস তারা তো এরকম করেই থাকে অনেক সময় কি করেছে এখন রুগী যখন বলছে আমার পেট কামড়াচ্ছে ও পেট কামড়ানি আগে তো কমা এই যে বিষয় যে ডায়রিয়াটা হচ্ছে বাটা কাম দিয়ে রস আসলো আমরা মায়ের জন বুঝি না আর রুগীর ওই রকম দাপটের ঠেলায় অস্থির আমাদের আমাদের একে তো রুগী হয় না তারপরে যাওয়ার একটা আমরা আসবে সেটা ধমক দিচ্ছে ডাক্তার ডাক্তার কাকু মাঝি খেয়ে তাহলে হয়তো আমার কেমন হচ্ছে না হচ্ছে সে তখন তার হচ্ছে ওই যেমন আমরা এর আগে ওই উনি যেটা বলছিলেন আর কি কত আমাদের ওই দিদি মায়া করলে হবে না দিদি ওরকম চলে যাবে যাবে আমার না থাকবে না থাকবে এই জায়গাটা যদি আমরা না দিদি ধরতে পারি এই জায়গাটা যদি আমাদের তারা করেননি বা যারা একদম নিউ প্র্যাকটিস তারা করেন কি না এই জায়গাটা আপনাদের শেখার জায়গা যে আমরা আমি তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি না 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 আপনি বলুন স্যার বলুন অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আনমিউট হয়ে আছেন তো আমাদের বুঝতে হবে এটা ডাইরেকশন অফ পিওর কে ফলো আপ করছে কিনা তার মেন্টাল সেট আপ কেমন অন্যান্য দিকে এখন আমরা রোগী চিকিৎসা করি না রোগী চিকিৎসা করি আমাদের প্রায়োরিটি কে রোগ না রোগী তাহলে আমাদের রোগীকে তো তার বুঝতে হবে তার ইন্ডিকেশনটা তার মেন্টাল লেভেলে তার যে সিমটমসটা কি দিচ্ছে সিমটমসের সাথে আমাদের তো সিমিলার মেডিসিন করতে হবে তার ঠিক আছে না কি রয়েছে তার রোগটা যে পর্যায়ে হোক যা কিছু রোগ হোক না কেন হট না ফিলি সে কেমন জল খা তার ঘামটা কেমন তার ফিজিক্যাল লেভেলে এই সবগুলো তার কোন টাইমে বাড়ে কমে যখন তার একটা টাইপ হয়ে ঢোল তাহলে আমাদের এই যে মেন্টাল জেনারেল যে দূরের জায়গা বা যে তার দূরের একটি জায়গা বা তার যে আরো যেটা মানসিক লক্ষণ গুলো তার চাহিদা আছে সে ভয় পায় ভালোবাসে কখনো কখনো হ্যাঁ আমাদের একটা বা একটা রুগীর ক্ষেত্রে হয়তো হর চুরিটা তার হয়তো ড্রিংকটা তার হয়তো রেস্টা এগুলো চেঞ্জ হতো আমাদের বুঝতে হবে 
আর রুগী আমাদের ধমক দেবে আর আমরা ওই রকম ভাবে পালিয়ে বাঁচবো বা এখন রুগীকে খুশি করি যাহ করে কমিয়ে দিই এই করতে গেলে আমাদের আমি অঙ্গিকারকে ব্যক্ত করছি ডক্টর অঙ্গিকার আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি ডক্টর অঙ্গিকার ডক্টর অঙ্গিকার আপনি নতুন যুক্তি এসেছেন আমাদের সঙ্গে সাগর স্যার ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দেখুন না না একটু আগে তো মেসেজ করছেন শরীর গোষ্ঠীর তার মধ্যে মূলত তার শরীর গোষ্ঠী সালফার এবং শরীরাম দুটি তো শরীরাম শিক্ষাতরতা আছে সেটা চিন্তা করে আমি শরীরাম প্রেসক্রিপশন করলাম এবং পেশেন্টের অনেকটা উন্নতিও হলো বেশ খানিকটা উন্নতি হলো এবং দেখা গেল বেশ কিছুদিন পর আবার আর একটা শরীরাম দিলাম তার একটু শক্তি পরিবর্তন করে দিলাম দেওয়াতে আর এগোচ্ছে না এবারে চিন্তা করে অনেক ভেবে চিন্তে দেখা গেল যে তাকে আমি সালফার দিলাম এর পরে আবার এবং সেই সালফারটা কেন দিলাম তার পিছনে যুক্তি হচ্ছে যে যেহেতু এই ওষুধ দুটো এত কাছাকাছি যে সালফার গরম কাতর হলেও কখনো কখনো সে শীতকাতর শীতকাতরতা তার মধ্যে আসে বলে আমার ধারণা মানে এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু এবং সালফার দেওয়ার পরে পেশেন্টটা আরো অনেক অনেক বেশি উন্নতি হলো তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এই যে প্রেসক্রিপশন করলাম এটা যে একই শরীর গ্রুপের মধ্যে দুটো প্রেসক্রিপশন করলাম দুটো ওষুধ দিলাম দুটো প্রেসক্রিপশন না দুটো ওষুধ দিলাম পরপর এটা কি সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন হলো যে শরীরামের পরে সালফার দিলাম সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন কি হলো সেইটা একটু আপনার কাছে প্রশ্ন এখন আমাদের কখনো কখনো আমাদের যারা বিদ্যজন প্রথমে পনেরো দিনকে এক মাসের মধ্যে 
চিঠি আসছে আবার যেতে তার রিপ্লাই যেতে তো অনেকটা টাইম লাগে এখন এই পেশেন্টটা ওই জেন কান্দিরাল স্যারের কথা মতন তিনি সেই টাইমটা অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি ওষুধটা খেয়ে ফেলেছেন ওষুধটা খেয়ে ফেলে ওই যে চেঞ্জ করা তার তার क्यालकेरियान क्षेत्रिया क्या जैसे उदाहरण क्या 
তার মধ্যে তার ওই যে তেরো মাস বয়স হয়ে যাচ্ছে তার এখনো দাঁত বার হয় না এখনো ঠিক মতন হাঁটতে পারে না তার ফল ফুলের চেহারা তার ওই যে মাথা মাঝখানটা একটু চুল তুলে ভাব এখনো রয়েছে এরকম চুলে পারে ঘাম হয় একদম শিক্ষুরি আর চালকুরি আর কাঁধে তার তার বসানো হয়েছে এবং মাঝে মাঝে তার ওই সর্দি জ্বর এইসব এসে ভোগে আমার কাছে প্রথম আমি তাকে ওই মিজিল সে আমি রেবাটারি খুলে দেখছি মিজিল সে কিন্তু ক্যালকুলিয়া কাপ নেই আমি ওকে প্রেসক্রিপশন করেছি ক্যালকুলিয়া মজার ব্যাপার না এবং আমি এটা দেখছি যে একটা ক্যালকুলিয়া কাপ তো মিজিল সে নেই এর ইফেক্টটা কি করে দেয় আমরা দেখি যে ইয়ে আফটার মিজিল দু রকমের জিনিস খুব সমস্যা তৈরি করে একটা হচ্ছে তার রেসপেটারি অর্গানটা তার অ্যাফেক্টেড করে আর সেকেন্ড হচ্ছে তার একটা কিন্তু এলিমেন্টারি সিস্টেমটাকে অ্যাফেক্ট করে আমরা যদি একটু গোল্ডগোল করে থাকি ওই পেশেন্টের খাওয়া দাওয়া যদি একটু গোল্ডগোল করে ফেলে তাহলে তার ওই গায়ের এক দিক চলে যাবে আর যদি একটু সে ঠান্ডা ঠান্ডা একটু লাগিয়ে ফেলে আর তার তো হাত রয়েছে ঠান্ডা লাগাবার তাহলে পরে তার নিউমোনিয়া ডেভেলপ করবে खबर खावाते আমি সেটাকে না করে দিলাম এবং তারপরে যে প্লাস্টিক দেওয়া আছে সেটা এবার আমরা তো জানি আমি কাশিতে বলুন বা অনেক ক্ষেত্রে জ্বরে বলুন আমি ক্যালকুরিয়া কার্ডে করে খুব স্ট্রং রেজাল্ট পেয়েছি আমি এই যে স্লো অ্যাক্টিং আবার এটাও সবসময় বলা যায় না কিন্তু আমরা যখন ক্ষেত্র দেখব এটা যখন আমরা ক্রনিক ম্যানিফেস্টেশনে দেখি অনেক সময় তার কিছু ভাইটালিটি এসব সব কিছু তো আছে এইসবের উপরে খানিক কিছু ডিপেন্ড করে অ্যাটমসফিয়ার সব কিছুর উপরেই ডিপেন্ড করে কিন্তু এই ক্যালকেরিয়া কার্ডে মানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার সুন্দর রেজাল্ট দিল मौलिकीन जले गुले खाते जिज्ञासा खाएंगे खुले ক্যালকেরিয়াটা নেই আর আমি প্রেসক্রিপশন করলাম ক্যালকেরিয়া 
একসাথে তার কনস্টিটিউশনাল মেডিসিনটা দিয়ে দিলাম এই যে এসে বসে রয়েছে তো ক্যালসে দিয়েছা আর উপর উপরে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে বেলেডোনাস বেলেডোনাস থেকে আরো বেশি ডিপ থেকে কাজ করবে ক্যালসে দিয়েছা এটা মনে করে আমি কিন্তু ঠিকঠাক <laughs> একদমই ঠিকঠাক হয়েছে এটা স্ট্রংলি ক্যালকেরিয়া কার্ড শো করছিল যার জন্য ক্যালকেরিয়া কার্ড এটা আপনি আপনার এই কথাগুলোর সাথে আমি একদম একমত হয়ে গেছি কেন আমিও ঠিক এইভাবেই দু একটা কাজ করতে গিয়ে মানে আমার কাছে ধরা পড়েছে ধরা পড়েছে মানে অনেকদিন আগে ধরা পড়েছে আগে এগুলো ভাবতাম না এখন এগুলো ভাবি তো একটা পেশেন্ট আমাকে বলছে যদিও সে পেশেন্ট আমার মানে পুরনো পেশেন্ট বলছে আমি কোনো মানে কোনো কিছুর গন্ধ সহ্য করতে পারছি না কোন গন্ধ বলছে ধূপকাটির গন্ধ ফুলের গন্ধ রান্নার গন্ধ কোনো কিছুই আমার ভালো লাগছে না তো আমি আর ওই আলাদা করে যে কলচিকাম আর্সেনিক এসব কিছু ভাবলাম না না ভেবে আমি পেশেন্টটাকে কোয়ারি করলাম কোয়ারি করে দেখলাম যে পেশেন্টের সালফার আসছে সালফার থার্টি আমি একটা ডোজ দিয়ে বাদ বাকি প্লাসাফা দিয়ে ছেড়ে দিলাম একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন পরে খোঁজ পাচ্ছি না তারপরে আমি নিজেই ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে তোমার ওয়াইফ কেমন আছে তো বলল ও এখন ঠিকঠাক হয়ে গেছে তো এই যে মানে প্রেসক্রিপশনটা সবসময় যে থেরাপিউটিক্যালি করতে হবে এমন নয় বা নির্দিষ্ট সিমটমের ওপরে করতে হবে এমনও নয় যদি খুব স্ট্রংলি কোনো মেডিসিন মাইজমেটিক মেডিসিন বা ডিফেক্টিভ মেডিসিন যদি আমাদেরকে সাজেস্ট হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমরা ছোটখাটো সিমটম সে তার মধ্যে দিয়েই চলে যাচ্ছি খুব ভালো লাগলো স্যার আপনার বক্তব্য শুনে ভালো থাকবেন যদি কোন পেশেন্ট মনে করুন যে কানে একটা সমস্যা হলো আমরা সঠিক ওষুধ প্রেসক্রিপশন করি সেই পেশেন্টের ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেল তার মানে শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ ঘটকের ইয়েটা নেটের খুব সমস্যা রয়েছে সব কথাগুলো বলে যাচ্ছে বলছি যে এই যে কানের জিনিসটা ভালো হলো বা কানের জিনিসটা ভালো আছে কিন্তু তার হঠাৎ করে ডায়রিয়াটা শুরু হয়ে গেল কিন্তু প্রশ্নটা হলো স্যার অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় কোন একটা ক্রনিক রোগের চিকিৎসা করতে গেলে হঠাৎ করে এই ধরনের ডিসচার্জে শুরু হয়ে যায় যেটা কিওরের একটা নির্দেশ করে মানে কিওরের দিকে যাচ্ছে বা কিওরের একটা ইয়ে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে এই ধরনের যে ডিসিজ গুলো যে ডায়রিয়া বা এই ধরনের জিনিসগুলো এইগুলো যখন চলতে থাকে পেশেন্টের যদি কনস্ট্যান্ট চলতে থাকে তাহলে পেশেন্টটা সেই ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে এইরকম যদি কোনো কিছু চলতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা নেব আমি কি কথাটা আপনাকে বোঝাতে পারলাম স্যার হ্যাঁ যতটুকু বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি দেখুন আপনাকে সেটাই করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ডাইরেকশন অফ পিওর কে যখন দেখি তখন কিন্তু আমরা পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল কর্মসূচিটা সর্বপ্রথম আপনি দেখেন না একটা একুট থেকে কোনো একটা দেখা যাচ্ছে যে রোগটা বেড়ে গেছে কিন্তু পেশেন্ট বলছে যে না আমি ভালো আছি আপনি অনেক সময় দেখবেন রুগীর বাড়ি অর্থীর আমি এরকম ক্ষেত্রে করেছি রুগীর বাড়ির লোকটা আমাকে প্রেশার দিচ্ছে যে আপনি বলুন 
পেশেন্ট বলছে সে এলোপ্যাথি করবে না পেশেন্ট বলছে সে নার্সিং হোমে ভর্তি হবে না কিন্তু বাড়ির লোক পাড়ার লোক সকলে কিন্তু এবং আত্মীয় পরিজন সকলে চাপ দিচ্ছে রুগীকে রুগী বলছে যে না আমি ওই ওই ডাক্তারবাবুর ওষুধ ছাড়া আমি খাবো না বাড়ির লোক এইবার পেশেন্টকে বলে যখন পাচ্ছে না তখন আমার উপর তো এটা চাপা আমি যখন তাকে বোঝাচ্ছি তখন বলছে না কাকু আপনি ওষুধ দেন আমার যা হবে আপনার ওষুধ খেয়ে হবে আমি কোনো কিছু চিকিৎসা করব না তাহলে দেখুন এই রুগী যে কনফিডেন্সটা আমার প্রতি আমার নিজের প্রতি নিজের এই কনফিডেন্স নেই আর রুগীর কিন্তু কনফিডেন্স আছে সেখানে আমার দায়িত্ব কথা বেড়ে গেল যাই হোক বিষয় হচ্ছে যে তাহলে তার অন্তরাত্মাটা কি চাইছে পেশেন্টের ডায়রিয়া হলো সেটা মেডিসিন হলো না তার মেডিসিনের অ্যাগ্রাভেশন হলো না হোমিওপ্যাথিক অ্যাগ্রাভেশন হলো এই জায়গাটা আমাদের এই জায়গাটা বুঝতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম যে জায়গাটা ধাক্কা খায় সেটা হচ্ছে মেন্টাল আমাদের অনেক সময় দেখি তো যে এনিমি পেশেন্ট আরো এনিমে হয়েছে ব্লাড প্রেশার এসেছি আরো প্রেশার বেড়ে গেছে সুগারের রুগী সুগার বেড়ে গেছে থাইরয়েডের রুগী থাইরয়েড বেড়ে গেছে কিন্তু রুগী বলছে আমি ভালো আছি বিলিরুবিন বেড়ে গেছে এবং মিনিমাম বেসিসে যখন প্রেসক্রিপশন করা যাচ্ছে প্যাথোলজির ডাটা বেড়ে যাচ্ছে প্রথম দিকে কিন্তু আলটিমেটলি সেটা আবার ঠিক হয়ে যায় এবং যাচ্ছেও এইটা হলো বিষয় তাহলে এই যে তার ডায়রিয়া হলো এবং আপনি বলছেন যে এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না আমরা এগুলো তো একটা ইমাজিন করে বলতে পারি না আর এটা অনন্তকাল ধরে চলতেও পারে সেই ডায়রিয়া পেশেন্টের অনুকূলে যাচ্ছে না প্রতিকূলে যাচ্ছে তার মন্দ করছে না ভালো করছে এটা বুঝতে হয় এখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হলে ওয়ারেসটা দিয়ে দিতে হবে একটু ম্যানেজমেন্ট করতে হবে যাতে সহজ পাচ্ছ খাবারটা দিতে হবে তার যাতে রোগ অ্যাগ্রাভেশন করছে এই জায়গাগুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে বুঝবেন এইরকম ম্যানেজমেন্ট করবেন এগুলো হয়ে যায় আমি বাড়ির লোকে তারা দিচ্ছে যে তুমি এলোভাতে কিছু অভিজ্ঞ দিয়ে কমাও আর সে রুগী আমি অনেক সময় সেই রুগীকে বলে দিই ডাইরেকশন অফ সিওর এর কথা এই রকম ভাবে হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে হবে এমন না আবার সবসময় যে দেখি তাও না আমি ফোন করে ওর বললাম বাবা আছে কেমন বাবাকে ফোন ধরিয়ে দাও মানে ডাক্তার বললাম ঘন ঘন আসতে যাচ্ছি বটে আমার খারাপ কিছু লাগছে না আমার মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে আমার শরীরে আসাম তাহলে অলটাই আমাদের পেশেন্টের কথাটা কিন্তু কনসিডার করতে হবে এবং আমাদের বুঝতে হবে এটা ডিজিজ অ্যাগ্রাভেশন এটা হোমিওপ্যাথিক অ্যাগ্রাভেশন এটা ডাইরেকশন অফ পিওরকে যে ফলো করবে সেখানে কিন্তু ওই পেশেন্টের রক্তরাস্তায় এর উত্তর দিয়ে দেবে এটা দিয়ে আমরা জাজমেন্ট করতে পারবো প্রথম আমাদের তো এই গন্ডগোল হতেই পারে আমাদের যদি না থাকে তাহলে আমরা একটা খুব ড্রাইভার হতে পারবো না আমাদের সাহসিকতার সঙ্গে নিবিকতার সঙ্গে এই ফাইট করতে হবে তবে কিন্তু আমরা সাকসেস পাবো লেজ গুটিয়ে পালালে পরে কিন্তু চিরকাল পালিয়ে যেতে হবে দাঁড়াতে যা হবে দেখা যায় এই ভাবটা এবং অবশ্যই আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে আমাদের সকল করি আমরা সেই উপস্থিত করছি দর্শনের মাধ্যমে ঠিক আছে আপনার প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পেরেছি সেটিসফাই করতে পারি কি ধন্যবাদ তো অনেক রাত হয়ে গেল তো আমার পাওয়াটা দিচ্ছি স্যার আমরা এবার শেষ করে দেব
আচ্ছা আর কেউ যদি কিছু বলতে চান তাহলে অবশ্যই বলতে পারেন না হলে আমরা অফিসিয়ালি এখানে আলোচনা আজকের মতো সমাপ্ত করে দিচ্ছি আগামীতে সেকেন্ড পজিশন নিয়ে আবার আলোচনা হবে যদিও উত্তরটা আপনি দিলে এই মতোই এরকম একটা প্রশ্ন ছিল যে আজকে একটা পেশেন্ট আসলো মাস পরে তা এসেছে কয়দিন আগেই বিয়ে বাড়িতে খেয়েছে ওই পেশেন্ট মেডোরিনামের পেশেন্ট ছিল মেডোরিনাম খাওয়ার পরে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে সে যে সব বিভ্রম গুলো দেখছিল সেগুলো দেখছে না তার মুখে মানে সবসময় মনে আনন্দ হচ্ছে সে পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে যা যা মানে কন্ডিশন নিয়ে এসেছিল কিন্তু এই বিয়ে বাড়ি ফিয়ে বাড়ি খাওয়ার পরে তার এখন লুজ মোশন শুরু হয়েছে এবার আমি তাকে কি করব এবার সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন হিসাবে কি আমি কিছু প্লাসি বই দেবো নাকি অন্য কিছু করব এবার এত পরিমানে তার লুজ মেশন হচ্ছে তা আমি ওয়ারেস দিয়েছি দুখানা আর জিরের গুঁড়ো খেতে বলেছি আর বলেছি চিড়ে সিদ্ধ খেতে যাও ফোটানো জল খাও এখন আপাতত আর ক্লাসিকও দিয়েছি সেটাই বললাম স্যার হ্যাঁ খুব একটা দুঃখান্ত জায়গা থেকে আমি শুনতে পেরেছেন কখনো কখনো দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে ইজরায়েলি ওষুধ দিতে লাগে না स्वास्थ्यता मान खुजे पावर लोक था रुचि था तब खा खुजे ना था जोर पर खाने खबर रुचि नहीं खाने बड़ जो सर्व काटारात्रा कम पावर मेडोरिनमेंटिटन र टाइम दे